வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலையும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை தேவந்தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசிர்வத்து கொடுப்பாராக இந்த நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பமாக நம்மோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற கெசியா இப்பொழுது ஜெபத்த நடத்துவாங்க கெசியா கத்தாவே இந்த நல்ல நாளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவர் இந்த வழியில தகப்பனை இந்த வாலிபனால லேசுவை கண்டேன் இந்த ப்ரோக்ராமே நீர் ஆசிர்வத்தை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இந்த வேலையில தகப்பனை ஆண்டவரே கூடியிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் சுவாமி நீர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இன்றைக்கு இருக்கிற கதாவே ஆண்டவரே ஐயாவையும் நீங்க ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே கத்தாவே இன்றைக்கு கேட்கப்படுகிற ஆண்டவரே ஒவ்வொரு கேள்வியும் சுவாமி கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே எல்லா ஆஹ் ஒரு தெளிவை தர வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அன்று இன்னும் நாங்க கத்தாவை உண்மை அதிகமாய் நேசிக்கவும் உண்மை அதிகமாய் பின்பற்றவும் கத்தாவே நாங்கள் ரொம்ப உறுதியாய் பற்றி கொள்ள கத்தாவே இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு எதுவாய் இருக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இதை கேட்கிற அன்று ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தாவே இது ஒரு ஆசிர்வாதத்தை தர வேண்டுமாறு அன்றுவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே அன்றுவரே நன்றி நன்றி கத்தாவை அன்றுவரே முழுவதுமா இதை பொறுப்பேற்று நீங்க நடத்துங்க தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை உங்க கரம் அன்றுவரே இதுல கூட இருக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் ஏசுவிய நாமத்துல ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே அனைவருக்கும் தெரிந்த பாடல் ஸ்தோத்திரம் அந்த பாடல பாடலாம் தெரிந்தவங்க நீங்களும் சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரமி சோனாதோத்திரமி சோனாதா ஓமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரமி சோனாதா ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் நின்னடியா திரு நாமத்தின் ஆதரவில் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் நின்னடியார் தீரு நாமத்தின் ஆதரவு வான தூதர் சேனைகள் மனோகர கீதங்கள் போதும் வான தூதர் சேனைகள் மனோகர கீதங்களால் எப்போதும் ஓய்வின்றி பாடி துதிக்க மாபெரும் மன்னவனே உமக்கு ஓய்வின்றி பாடி துதிக்க மாபெரும் மன்னவனே உமக்கு நின்னுதிரமாதினால் திறந்த நின்ஜீவ புது மாபெரும் மன்னவனே உமக்கு ஓய்வின்றி பாடி துதிக்க மாபெரும் மன்னவனே உமக்கு இத்தனை மகத்துவமுள்ள பதவியின் பொழுக்கலாம் எங்களுக்கு இத்தனை மகத்துவமுள்ள பதவியின் புழுக்கலாம் எங்களுக்கு எத்தனை மாதயவு நின் கீரூபை எத்தனை ஆச்சரியம் எத்தனை மாதயவு நின் கீரூபை எத்தனை ஆச்சரியம் இன்றை தினமாதிலும் ஒரு மித்த கூட உண்ணாமத்தினார் இன்றை தினமாதிலும் ஒரு மித்த கூட உண்ணாமத்தினார் தந்தனின் கிருபைக்காக உமக்கென்றும் சோத்திரம் சோத்திரமே தந்தனின் கிருபைக்காக உமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே 
நீரல்லாலிங்களுக்கு பாரலோக அருந்து ஜீவனாதா நீரல்லாலிங்களுக்கு பாரலோக அருந்து ஜீவனாதா நீரே அன்றி ஈகத்து வேறொரு தேற்றமில்லை பாரனே நீரே அன்றி ஈகத்து வேறொரு தேற்றமில்லை பாரனே ஸ்தோத்திரம் சோனாதா ஓமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் சோனாதா ஸ்தோத்திரம் சோனாதா ஓமக்கென்றும் ஸ்தோத்திரம் சோனாதா ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் விண்ணாடி யார்த்திரு நாமத்தின் நாதரவில் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றோம் விண்ணாடி யார்த்திரு நாமத்தின் நாதரவில் மேலே கர்த்தர் அவரை நம்ம துதித்து ஸ்தோத்திரிக்க பாத்திரரா இருக்கிறாரு ஒரு அருமையான ஒரு துதி ஆராதனை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு தொடர்ந்து இப்போ நம்ம பாஸ்டரோடு கூட ஒரு நேர்காணல் நேரத்துக்குள்ளாக நம்ம கடந்து செல்வோம் இந்த நாள்லையும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு கூட இந்த வாலிபனால இயேசுவை கண்டேன் அந்த நிகழ்ச்சியில இணைந்திருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஒரு அருமையான மூத்த தேவ ஊழியர் ஒரு அருமையான ஆவிக்குரிய தகப்பனார் போதகர் ஸ்டாலின் ஐயா அவங்க நம்மளோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறது நமக்கு பெரிய ஸ்லாக்கியமா நான் கருதுகிறேன் அவங்க கிறிஸ்தவ ஜப வீடு அப்படின்னு சொல்லுகிற சர்ச்ச ஆவடியில அவங்க நடத்தி வருகிறாங்க அது மட்டுமல்ல ஆவடி கிறிஸ்டியன் ஆவடி கிறிஸ்தவ ஜப குழுவர் கடந்த நாப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக அவங்க கத்துடைய கிருபினால நடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க இது நாப்பத்தி மூணாவது ஆண்டு சோ அதிக அனுபவங்கள் ஒதுக்கிளைகளுக்கு <laughs> என்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவங்களை உங்களோடு பேசவும் தேவன் எனக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக தேவனை நான் நன்றியுள்ள பேத்தோடு ஸ்தோத்தரிப்பதோடு இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை என்னையும் ஒரு பொருட்டாக கருதி பேசும்படியாக எனக்கு என்னை பணித்த என் அன்புக்குரிய ராபர்ட் சைமன் ஐயா அவர்களுக்கும் அவருடைய மகளுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் சபையாத யாவருக்கும் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை முதலாவது தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாழ்க்கையின் சிறு பிராயத்தை குறிப்பாக என்னுடைய சிறு பிராயத்தின் அனுபவங்களை நினைக்கும் போது மிகுந்த மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதினேழாம் தேதி அப்போதைய திருநெல்வேலி மாவட்டம் இப்பொழுது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கிற மூக்குப்பேரி என்கிற ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தேன் என்னுடைய தகப்பனார் பெயர் பரமேரி சாமுவேல் என் தாயார் பெயர் எஸ்தர் ராணி என்னுடைய குடும்பத்திலே நாங்கள் ஐந்து பிள்ளைகள் நான் இரண்டாவது ஆண் மகன் எனக்கு ஒரு மூத்த சகோதரி பின்னால் ஒரு சகோதரி ரெண்டு சகோதரர்களாக நாங்கள் ஐந்து பிள்ளைகளாக தகப்பனார் இருந்தோம் அந்த கிராமத்துல நல்ல ஒரு வாழ்வு என் தகப்பனார் ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருந்தாங்க அந்த கிராமத்திலேயே அது இல்லாம திருமணத்திற்கான 
பல்லக்கு என்று சொல்வார்கள் ஊர்வலத்திற்கு மாப்பிள்ளையும் பெண்ணையும் ஏற்றி கொண்டு போகிற அந்த பல்லக்கு என்னுடைய காப்பனாரிடத்தில் உண்டு அது மாத்திரம் இல்லாமல் திருமணத்திற்காக விளக்கு மெட்ரமேக்ஸ் லைட் ஒரு இருபத்தி முப்பது லைட் அப்பவே உண்டு அவர்களை எல்லாம் வரவேற்புக்காக பயன்படுத்தி ஓரளவுக்கு நல்ல நிலையில் இருந்தோம் அப்படி தாத்தா உட்பாட்டனார் அவர்கள் எல்லாம் பரம்பரையாக அந்த கிராமத்தில் இருந்தவர்கள் பரம்பரையாக நல்ல வசதியாக இருந்தவர்கள் தங்களுடைய செயல்பாடுகளினாலே கோபத்தினாலே நோக்கத்தினாலே படிப்படியாக இருந்த உடைமைகள் சொத்துக்கள் எல்லாம் இழந்து ஒரு ஆவரேஜ் குடும்பமாக கடைசி காலகட்டத்தில் காப்பனார் காலத்தில் கொஞ்சம் வீடும் வீடும் நிலமும் இருந்தது நாங்கள் படித்து முடிக்கிற தருவாயில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி போய் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி வந்த நாட்களில இந்த தகப்பனா தீவிர கம்யூனிஸ்ட் அதே நேரத்தில் காங்கிரஸ் பெற்றால தோற்ற உடனே அந்த ஊரில் இருக்க அவருக்கு அதிகமாக பிடிக்கவில்லை மாறாக அவர் ஊரில் இருந்த காலத்தில் எல்லாம் தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக அவர் வேலை செய்வதை விட ஆலயத்திற்காக பள்ளிக்காக சென் மார்க்ஸ் தூய மார் தூய மார்க் பள்ளி என்று சொல்லி எங்களுடைய உயர்நிலை பள்ளி இருந்தது அதற்காக அலைந்து தெரிந்து அந்த பள்ளியின் வளர்ச்சிக்காக ஆலயத்தின் பரிமாண காரியங்களுக்காக செயல்பட்டதுனால குடும்பத்தை கவனிக்காமல் விவசாயத்தை எங்களுக்கு நிலம் வயல் நிலம் இருந்தது அதையும் கவனிக்காமல் மிகுந்த சிரமம் வரும் பொழுது இனி இந்த ஊர்ல இருந்தா நம்ம பிழைக்க மாட்டோம்னு சொல்லி அந்த தகப்பனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டுல சென்னைக்கு வந்து விட்டார் ஒரு வருடம் அங்கு இருந்து திருப்பி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டுல எங்களை எல்லாரையும் குடும்பமாக சென்னைக்கு அதுவும் ஆவுடி பட்டணத்திற்கு அழைத்து கொண்டார்கள் அறுபத்தி எட்டுல நாங்கள் வந்தோம் நான் அப்பொழுது பத்தாவது வகுப்பு படிக்கிறேன் இந்த எஸ் எஸ் எல்சி பத்தாவது வகுப்புல அப்பொழுது எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்திருந்தது கெமிஸ்ட்ரியாக அந்த இளைய விருப்ப பாடத்தை நான் தேர்வு செய்து இருந்தபடினால் சென்னையில ஆவடியில சுற்று வட்டாரங்களில் அந்த எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் கிளாஸ் ஸ்கூல்ல இல்லாததுனால மறுபடியும் ஒரு ஆண்டு நான் கிராமத்துக்கு போய் படிக்க கட்டாயப்படுத்திய ஒரு நிலைமை வந்தது திருப்பி நான் கிராமத்துல போய் அந்த பள்ளியில சேரும் பொழுது மிகுந்த வேதனைகள் துக்கங்கள் எனக்கு இருந்தது காரணம் நான் பள்ளியில போய் சேருகிற அண்டே என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லோரும் சாரிக்க முடியாத தலைமை ஆசிரியர் அறையில நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் நான் பள்ளியில சேருவதற்காக போகிறேன் டிசி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து மறுபடியும் அங்கு போய் சேர அப்போ அந்த ஹெட் மாஸ்டர் புதிதாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க என்னை பார்த்து நீ உனக்கு சீட் கிடையாது வெளியில போ அப்படின்னு சொல்லி நீ இந்த கும்பலோட சேர்ந்துடும்பா என்று சொல்லி என் நண்பர்களை வைத்து என்னையும் பேசினார்கள் நான் அவர்களோடு வாதம் வேணும்னு அப்ப நான் சொன்னேன் எங்க அப்பா அங்க இல்லாததுனால தானே நீங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி பேசுறீங்க அவர் இருந்திருந்தா இப்படி நடக்குமா என்று சொல்லி என்னுடைய தகப்பனாரை அவருடைய சொன்ன அந்த தலைமை ஆசிரியர் அதை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கோபமாக வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டது திருப்பி ஆசிரியர்கள் எல்லாம் அவரை சமாதானப்படுத்தி அவங்க அப்பாவுக்கு லெட்டர் எழுதி வர சொல்லிடுவேன்றா அப்புறம் பிரச்சனை தான் வரும் இப்போ தான் அவங்க பள்ளிக்கூடத்தை சேருன்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் என்ன சேர்த்தாங்க எஸ்எல்சியில ஆண்டு விடுக்கிறதுல எஸ்எல்சி சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷம் இருந்தேன் படித்தேன் ஆனாலும் எல்லா ஆசிரியர்களும் எனக்கு வைத்திருந்த பெயர் அவன் மாப்பிள்ளை பிரிஞ்சுக்காரன் என்னால உட்கார வச்சிருவாங்க அநேகமா அநேக ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் ஆண்டுடைய பெரிதான திருவிழில அந்த ஆண்டு நான் தோல்வியடைவேன் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அப்போ அதெல்லாம் பேப்பர்ல தான் ரிசல்ட் வரும் நான் எஸ் எஸ் எல்சி ரிசல்ட்டை சென்னையில வந்து நான் பார்த்த பொழுது பாஸ் ஆகியிருந்தது எனக்கு அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியம் என்னுடைய இளைய மாற்றம் இளமையில இந்த பதினெட்டு வயதுல நான் கிராமத்திலே பள்ளியிலே சர்ச்சில நான் செய்த வேலைகளை எல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எனக்கு அதற்கு நீங்கள் அதிகபட்சமான நேரம் கொடுக்க வேண்டிய வருதோ இருந்தாலும் இவைகள் போதும் என்று சொல்லி நான் கருதுகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஆலயத்தின் மேலும் பள்ளியின் மேலும் ஊரின் மேலும் இருந்த அந்த அன்பு இன்று வரையிலும் குறையவில்லை என்று நான் சொல்லுவேன் எங்களுடைய கிராமத்தின் மேல இருக்கிற அந்த அன்பு அந்த கிராமம் ஏசுவின் கிராமமாக மாற வேண்டும் என்ற சிறப்பத்தை இன்றைக்கு செய்கிறோம் என்பதை என்னுடைய பணிவான பள்ளி பருவ சாட்சியாக பதிவு செய்கிறேன் பாஸ்டர் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நீங்க சின்ன வயதுல இப்படி வளர்ந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ தகப்பனார் சபைக்கும் பள்ளிக்கும் அநேக தொண்டுகளை செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க பாஸ்டர் சோ சிறு வயதுல ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய ஒரு குடும்பத்துல நீங்க வளர்க்கப்பட்டீர்களா உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் எப்படி இருந்தது 
கத்தரோட உள்ள ஐக்கியம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது நீங்களும் உங்களுடைய சபை அஹ் உங்களுடைய பள்ளி அது குறித்ததான ஒரு பற்று அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சிறு வயதுல எப்படி இருந்தது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பது ஆலயத்துக்கு ஒழுங்காய் போகுது சண்டே ஸ்கூலுக்கு ஒழுங்காய் போகுது அந்த குறிப்பிட்ட நாலாவது படிக்க ஆரம்பித்த உடனே ஆலயத்துல இருந்த கொயர்ல சேர்ந்தது கொயர்ல சேர்ந்து அஹ் முதல் பையனாக நான் சேர்ந்தேன் கடைசியில லெவன்த் படிச்சு வெளியில வரும்போது கிராஸ் பேரரா சிலுவை குடித்து உள்நடத்துகிறவனாக கூட அந்த இடத்துல கத்தகனை உயர்த்தி வைத்திருந்தார் அதெல்லாம் ஏதோ ஆண்டவர் செய்தார் என்று சொல்லி நான் இப்பொழுது விசுவாசிக்கிறேன் ஆனா அன்றைக்கு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்று சொன்னால் இப்பொழுது நாங்க அனுபவிக்கிற சந்தோஷம் அப்பொழுது ஆலயத்துல செய்கிற வேலையை வைத்து தான் நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம் இந்த குடும்பம் இந்த தகப்பனாரம் படித்தோம் ஆலயத்துல எந்த வேலை இருந்தாலும் சரி பெருக்கிற வேலையில இருந்து தொடக்கிற வேலையில இருந்து அந்த கோயில் குட்டியா இருக்காங்க பேருக்கு தத்தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நான் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி தாத்தாவுக்கு அடியார் மாதிரி அதாவது பணி உடைக்காரனுக்கு பணி வைக்காரனா இருந்து கோயில் வேலைகளை செய்வேன் பெருக்குவேன் தண்ணி எடுத்து வைப்பேன் துடைப்பேன் இன்னும் பள்ளிக்கூடத்துல ஏதாவது எங்க வீடு வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு எதிர் வீடா இருந்ததுனால ஆசிரியர்கள் எதுக்கு வந்தனால என்ன கூப்பிட்டு அனுப்பி வேலை வாங்குவாங்க அதெல்லாம் நாங்க சந்தோஷமா ஒரு பெரிய பாக்கியமா செய்ததெல்லாம் நாங்க நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி ஊர்ல பஞ்சாயத்துல என்னுடைய மாமா தான் பிரசிடண்டா இருந்தாங்க நாங்க இருந்த காலத்துல அங்கேயும் ஏதாவது வேலை இருந்துச்சுன்னா உடனே கூப்பிடலாம் அந்த வேலை பண்ண பயில கூப்பிடுறேன் சொல்லி நிறைய வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லா வேலையும் செய்யறதுதான் எனக்கு அந்த நாள் மகிழ்ச்சி அது ரட்சிப்பின் அனுபவமா என்று அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல ஆனா ஆலயத்துல வேலை செய்யறது பள்ளியில வேலை செய்யறது ஒரு பெரிய மன திருப்தியை கொடுத்ததும் அந்த நாட்டு அப்ப நீங்க எப்படி இந்த ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ள வந்தீங்க நீங்க அநேக பணிகளை மிக உற்சாகத்தோடு மன உவர்ந்து நீங்க செய்திருக்கிறீங்க ஆனா நீங்க எப்போ ஆண்டுவரை ஏற்றுட்டீங்க உங்க சொந்த ரட்சகரை ஏன்னா அப்போ இருக்கிற சந்தோஷம் அப்ப இல்ல அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ அவ்வளவு மன உவர்ந்து நீங்க ஆண்டவருக்காக இவ்வளவு கிரியைகள் செய்தாலும் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லாமல் அந்த கிரியைகள் செய்ததுக்கும் இப்பத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தையும் எங்களுக்கு சொல்லுங்க பாஸ்ட் எப்படி அந்த ரட்சிப்புள்ள வந்தீங்க ஏன் அந்த ஒரு வித்தியாசம் சொல்லுங்க நான் ரட்சிப்பின் அனுபவம் என்பது சொல்லி எனக்கு அது புரியாத ஒரு புதிர் அந்த நாட்களில் ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா ரட்சிக்கப்பட்டீங்களான்னு சொல்லி அன்னைக்கு கேட்பாங்க அந்த நாட்களில் நான் சிஎஸ்ஐ இங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல வந்தேன் என்னுடைய பதினாறாவது வயதுல பதினாறு வயதுல வந்த உடனே ரெண்டு நாளில் நான் கல்லூரியில் சேர்றதுக்காக எங்க அப்பா சேர்ந்துருப்பேன்னா அவர் சொன்னார் கல்லூரியெல்லாம் சேர முடியாது நமக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லை இதோட நீ வேற ஏதாவது வேலையை பார்த்துட்டு வேலையை பாருன்னு சொல்லி என்ன ஒரு துணி கடையில கொண்டு ஒரு மார்வாடி துணி கடையில கொண்டு நான் சென்னைக்கு வந்து மறுநாளே கொண்டு வேலைக்கு விட்டுட்டாங்க அன்னைக்கு எனக்கு மாச சம்பளம் அவங்க இருக்கா ஆனா அப்ப அந்த மார்வாடி ஓனர்கிட்ட கேட்கும் போது என்னை தகப்பனார் கேட்கிறாரு பர்மிஷன் அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு போயிட்டு பதினோரு மணிக்கு மேலதான் வருவா அப்படின்னு சொல்லி பர்மிஷன் கேட்டு என்னை அந்த வேலையில சேர்த்து விட்டாங்க அது இன்னைக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அந்த நாட்களில நான் அது சந்தோஷமா அந்த சேர்ச்சி போயிட்டு அந்த மாதிரி கடையில போய் வேலை செஞ்சேன் அங்க ஒரு ஒன்றரை வருஷம் வேலை செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு சம்பளம் ரொம்ப கம்மியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது நல்ல வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஆசையோட இருந்தப்போ ஆஹ் ஆவின் பால் பண்ணையில அந்த பாக்கெட் லாரியில ஏத்தி அந்த அந்த பூத்துல கொண்டு இறக்குற ஒரு வேலைக்காக ஒருத்தர் சொன்னாங்க அப்போ பதினஞ்சு ரூபா ஒரு நாளைக்கு சம்பளம் அஞ்சு ஐம்பது ரூபா சம்பளங்கிறது பதினஞ்சு ரூபாங்கிற அளவுக்கு உயர்ந்தது என்ன நினைக்க நான் அந்த லாரியில அந்த பால் பாக்கெட்ல ஏற்றுறதும் கணக்கோட அந்த லிஸ்ட் படி கணக்கோட அவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கறதும் எங்க வேலை நான் லாரிக்கு பின்னால உள்ள தந்திருப்பேன் அந்த வேலையை நல்லா செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அந்த பால் பண்ணையில அங்க அங்க ராத்திரியே போய் லாரியை நிறுத்திட்டு அந்த அட்டையை போட்டு படுத்துக்கிறோம் அதிகாரிங்க வந்து எழுப்புவாங்க ரெண்டு ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பி எடுத்து சொல்லுவாங்க நாங்கள் அஞ்சு மணிக்குள்ள கொண்டு டெலிவரி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு கடினமான வேலையை எந்த பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசுல நல்லா செய்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆலயத்துல பதினேழு பதினெட்டாவது வயதுல எலெக்ஷன் ஒன்று வந்தது எலெக்ஷன் வரும்போது பாஸ்டேட் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் யூத்துல ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் பாதிரியாரையாவது கேட்டோம் அப்போ அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னாங்க இல்ல நாங்க எல்லாரும் போய் சிந்து திருப்பி அவங்கள கண்டிப்பா யூத் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிச்சுல அந்த யூத் செக்ரட்டரியா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நினைக்கிறேன் எழுபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டுல இருந்து நான் திருமணம் ஆகி எண்பத்தி ரெண்டா
அங்க வீடுகள்ல நடக்கிற துக்ககரமான காரியமோ மகிழ்ச்சியான காரியமோ குடும்பத்துல எந்த பிரச்சனையோ எந்த குடும்பத்துக்கு வந்தா யாராவது பிரச்சனையோ அந்த குடும்பத்திற்காக போய் நின்று அவங்களோட பேசி அவங்களோட இருந்து செய்யற காரியங்களை பார்த்து அது அங்க தேர்தல் சமயம் அந்த தேர்தல் தான் அந்த சீர்செய்யல முக்கியம் அந்த தேர்தலில் எல்லாரையும் காட்டிலும் எனக்கு அதிக வாக்குகள் கிடைக்கும் எல்லாரும் என்ன விரும்புவாங்க எனக்கு அதிகமான வாக்கு கிடைக்கும் என்ன சொல்ற அது அன்னைக்கு ஆள் அப்படி இருந்தது அப்ப நான் அந்த ஆலயத்துல எப்படி நான் கிராமத்துல வேலை செய்யறனோ அதே மாதிரி அந்த ஆலயத்தை சுத்திகரிக்கிறது அந்த ஆலயத்தை கிளீன் பண்றது ஆலயத்துல பென்ஸ் எல்லாம் போடுறது துடைக்கிறது ஆலயத்துக்கு வேண்டிய எல்லா பணி விலையிலையும் தொடர்ந்து அதே மாதிரி என் ஆலய புரியத்தை வச்சுட்டு அதே மாதிரி அந்த ஆலயத்தின் வாசல்லையே படுத்துக்குவேன் எங்க கணவன் பக்கத்துலதான் எங்க வீடு அந்த ஆலயத்து வாசல்லே படுத்து தூங்கிடுவேன் அதுக்கப்புறம் போலீஸ் கூட வந்து தட்டி அது விஞ்ஞானம் படுக்கிறேன்னு சொன்னாக்கா ஐயா எங்க சர்ச்சுலாம் எங்க வீடு இங்கதான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நாட்கள் நான் அதை செஞ்சிருக்கிறேன் அதனால எங்க வந்து கூட அந்த ஆலயத்தின் மேல இருந்த அந்த அபக்ஷன் அல்லது அந்த புரியம் அல்ல மக்களுக்கு செய்யணுங்கிற ஆசை என்ன விட்டு நீங்கவே இல்லை அதிகரித்து கொண்டே இருந்ததுமா ஆனபடினால என்னுடைய நம்பிக்கை என்னன்னு சொன்னா ஆலயத்துல செய்யறது தான் கடவுளுக்கு செய்யறதுன்னு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு அப்படிப்பட்ட காலத்துல அரசியல் அந்த மாதிரி காரியங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனசுல வாழ்வு வரையில் வந்துச்சு அப்ப திராவிட கழகத்தின் மேல பற்று வந்தது தந்தை பெரியார் அவர்களை நேரடியாக பார்த்து அவரோடு பேசி நாட்கள்லாம் உண்டு அவருடைய கட்சியில சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வாழ்வுகளா வச்சது போய் அவரை எங்கூர்ல அவர் இருக்கிற இடத்துல போய் பார்த்ததுலாம் ஞாபகம் வருகிறது அங்க போய் பார்த்து அவர் இந்த கூட்டத்துக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு எங்க ஆவடியில இருந்த பெரிய அந்த பெரிய கூட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் முப்பது வயசு நாற்பது வயசு இருப்பாங்க நான் ஒருத்தன் பதினெட்டு வயசு பையனா நிற்பேன் மற்ற எல்லாரும் பெரிய ஆட்களா இருப்பாங்க நான் ஒருத்தன் சின்ன பையனா நின்றுட்டு இருப்பேன் இருந்தாலும் உற்சாகமா இருந்தேன் அப்புறம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் ஆகி அதுக்காக நான் காரியங்கள் செய்வேன் இங்கேயும் இருப்பேன் அங்கேயும் இருப்பேன் சர்ச்சிலையும் ஒரு ப்ரோக்ராம் தவிர மாட்டேன் அதே மாதிரி திமுக திமுக உடைய காரியங்களிலேயும் ஒண்ணு தவறாம செய்வேன் திக கூட்டத்துல மேடை ஏறி பேசுவேன் இந்த சர்ச்சிலையும் யூத்துல இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு வேத பகுதி வாலிபர்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ யாருமே இல்லைன்னா நானே போய் வாசிப்பேன் இல்லைன்னா யாராவது வாலிபர்களை கொடுத்து அவங்களை வாசி போயிருப்பேன் இப்படி எல்லாம் இன்வால்மெண்ட் சேர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் இருந்துச்சு அந்த பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் அது குறிப்பா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற அந்த நாத்திகவாதத்தையும் பேசுவேன் இங்க கடவுளை பற்றியும் பேசுவேன் ஆனா பைபிள் படிக்க அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவமே கிடையாது சர்ச்சை கொடுக்குற பயிர்கள படிப்பேன் அவ்வளவுதான்மா என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய வாழ்வு பருவத்துல இங்க வந்த பிறகு சர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நான் பண்ண செயல்கள் அப்போ கடவுள் இல்லை இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் இப்போ போற பாதிரியார்களோ அல்லது ஊழியர்களோ அன்னைக்கு இருந்த தெய்வ மனிதர்களோ நேரடியாக என்னை யாரும் கடிந்து கொள்ளவில்லை காரணம் என்னுடைய கோபமான பேச்சும் மூர்க்கத்தனமான பதில்களும் பாதிரியார்களே தெய்வ மனிதர்களும் மிகுந்த வேதனைக்குள் ஆக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொன்ன கடுமையா பேசுவேன் இல்லைன்னா அவங்களையும் மேடையில ஏறி ரொம்ப பேசிடுவேன் சொல்றதுனால எனக்கு யாரும் நீ பேசுறதே தவறு என்று சொல்லி சொல்லல அன்னைக்கு ஆவடியினுடைய நிலைமை ஒரு ஏழை ஏழு திருச்சபையில் தான் இருந்துச்சு மூணு பெண்டுகோசி சர்ச் தான் மெயின்லைன் சர்ச்சஸ் இருந்தது இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் சர்ச்சஸ் அப்ப இல்லவே இல்லை சிஎஸ்ஐ லுத்ரன் ஆர்சி இன்னொன்று சிறிய நாட்டு சர்ச் நாலு டினாமினேஷன் சர்ச்சு ஒரு மூணு பெண்டுகோசி சர்ச் இருந்தது பத்திரி சோத்திரம் இந்த அளவுல இருந்த அந்த ஊழியர்களும் என்னை தீவிரமா கடிந்து கொண்டோ நேரடியாக வந்து யாரும் புத்தி சொல்லவோ இல்லை அப்படியே காலங்கள் ஓடிச்சு நானும் அதை வந்து இந்த இனி இருந்து அதே இருந்து செஞ்சது இப்போ தவறுன்னு கொடுத்து அன்னைக்கு எனக்கு யாரும் சொல்லல எனக்கு அது தவறாகவும் படல ஒரு பெரிய சாட்சி அனாலும் அரசு வேலைக்கு நான் போய் கொண்டிருக்கிறேன் அரசு வேலையில இன்டர்வியூக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூலமா கிடைச்சது அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூலமா கிடைச்சதுன்னு சொல்லும் போது இன்னொரு முன்னும் உண்மையான பதிவு சொல்றேன் நானும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூலம் தான் அரசாங்க வேலைக்கு போனேன் என்னுடைய மூத்த சகோதரியும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூலமா தான் அரசாங்கத்துக்கு வேலைக்கு போனாங்க என்னுடைய இளைய சகோதரியும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூலமா தான் மூணு பேரும் அந்த அரசு வேலைக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூலமா போனோம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வேலை செய்யற எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆபீஸ்க்கோ அல்லது அதிகாரிகளுக்கோ ஒரு ரூபா கூட என்னுடைய தகப்பனா கண்டு கொடுக்கல அந்த நாட்கள் நான் சொன்ன ஆயிரத்தி எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி ஆறாம் அந்த நாட்கள்ல எங்க குடும்பத்துல மூணு பேருக்கு அட் டைம் அரசு அரசு வேலை கிடைச்சது ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் அப்ப எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல
நான் அந்த கோயில்ல செய்யற வேலை தாண்டா அவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மையில உண்மை என்ன சொன்னா நான் அதை ரொம்ப நம்புறேன் தேவைய ஆலயத்தை நிமித்தமாய் நான் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாக பண்ணுவேன் எங்க வேதம் சொல்ற அந்த வார்த்தையை நான் இப்ப யோசிக்கிறேன் அன்னைக்கு எங்க தகப்பனார் எங்க தாத்தா நான் கூட அந்த ஆலயத்துல செய்த ஒவ்வொரு வேலையும் தேவன் மனதுல வைத்துதான் இந்த உலக பிரகாரமான நல்ல வேலையை எனக்கு கொடுத்தாங்க நல்ல வேலைன்னு சொன்னா ஆரை அப்பவே ரவுண்ட் இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னா நல்ல போஸ்டிங்ல கிடைச்சது ஆனா என்னுடைய மூர்க்கத்தனத்தினாலும் கோபத்தினாலும் ஒரு வருடத்துல அந்த வேலை விடல இந்த பரிதாபம் அதே நேரத்துல எங்க கடைக்கு எங்க அப்பா மிக்சர் கடை வச்சிருந்தாங்க அதுக்கு பக்கத்து கடையில ஒரு அம்மா ஆஹ் ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருந்தாங்க அந்த கடையில உள்ளவங்களுக்கு எங்க டாப்னாருக்கு அடிக்கடி தகராறு வரும் அவங்க வந்து சைவனை வச்சு ஒண்ணு சாக அடிக்கிறோம் பாரு உன் வீட்டுல அஞ்சு பேரை சாக அடிக்கணும் பாரு உன் பிள்ளைய வேலை எல்லாம் மாத்திரம் பாரு அப்படி அப்படின்னு என்னமோ சத்தமா திட்டுவாங்க ரோட்ல இருந்து நான் சொல்லுவேன் நான் கடவுளே நம்பல சாசி நம்ம போறேன் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் ஆனா எனக்கு வேலை போனவொடனே அந்த அம்மா பெரிய சந்தோஷப்பட்டு ஆஹ் வேடிக்கெல்லாம் பண்ணிச்சு அதே நேரத்துல என்னுடைய தகப்பனாருடைய வியாபாரமும் இல்லாம போச்சு என் தகப்பனாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாம போச்சு என் தம்பிக்கு உடம்பு சிக்கலாம் போச்சு என் தங்கச்சி குடும்பம் ஒரே நேரத்துல நான் குடும்பத்துல நாலு பேர் படுத்த படுக்கையா இருப்பேன் தகப்பனார் தங்கச்சி என் தம்பி அப்படி மூணு பேர் எங்க அம்மா மட்டும் சோமனிட்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்துல இருந்தோம் அப்படி இருக்கிட்ட எனக்கு வேலை போயிடுச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் என்ன ஆண்டவர் தெரியல என்ன இப்படி நம்ம அல்லதுதானே செய்யறோம் இதையாம வேலை போயிடுச்சு சரி இன்னும் தீவிரமா அரசியல்ல பேச ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் சிவில் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் அதுவும் தமிழக அரசினுடைய ஒரு அத ஒரு நிறுவனம் அதுலயும் எனக்கு நல்ல வேலை கிடைச்சது அந்த வேலையும் ஒரு வருஷத்துல ஆலயத்துல நான் போட்ட நாடகத்தை நான் நடிச்சு காட்டணுங்கிறதுக்காகவே அவங்க லீவ் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க நான் லீவ் சொல்ல உள்ளவங்க வந்துட்டேன் திருப்பி போய் ஜாயின் பண்ண போன போது என்ன வேலையில சேர்க்காம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டாங்க அது அரசு பணியில ரெண்டாவது இழப்பு நான் சந்திச்சேன் அந்த நேரத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நினைக்கிறேன் விசா பீரியட்ல என்ன போலீஸ்லயும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி என்ன உள்ள தள்ளணும்னு சொல்லி அந்த அதிகாரி ஒழுங்கு பேசுனதுனால பிரச்சனை ஆச்சு நான் ஓடி ஒழிஞ்சு அந்த நாட்டுல ஒரு வருஷம் ஒழிஞ்சு கிடந்தேன் அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி எட்டுல எனக்கு திருப்பி வந்தேன் ஆவடிக்கு அது வரைக்கும் வேலூர்ல விருத்தமிட்டுன்னு ஒரு கிராமத்துல போய் ஒழுங்கு கிடந்தேன் எழுபத்தி எட்டுல தான் வந்தேன் வீட்டுல பயங்கர பருத்திரம் ஆஹ் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்ல கடையில வியாபாரம் இல்ல அப்ப கடை முடிய கடை முடிய இருக்குது அப்படி இருக்கிறதுனால நான் ஆவடிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் போய் அந்த வியாபாரத்தை எடுத்து செய்யலான்னு சொல்லி இந்த பங்கு கடைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது விதத்துல ஒரு பிடி செய்யறது இருக்கிற அந்த கடையா கன்வெர்ட் பண்ணி நான் அந்த கடையில உட்கார்ந்துருந்தேன் கடையில உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஒரு வயசான பெரியவர் வெள்ள தாடி வெள்ள ஜிப்பர் எல்லாம் போட்டுட்டு கிளம்ப முடியெல்லாம் வெள்ளையா இருக்குது வந்து கடையில உள்ள தட்டுறாரு நான் தலையை புரிஞ்சுட்டு சோகத்துல ரொம்ப வேதனையோட உட்கார்ந்து இருந்தேன் நான் தலையை நிமிர்ந்து பாக்குறேன் அவரு உன் ஜீவன் தப்பணும்னா இந்த இடத்த விட்டு ஓடு அப்படின்னாரு இது அப்படி சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு சரி பூங்க நானே ரொம்ப வேதனையோட இருக்கு கோபத்துல தப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரியாதையா சொல்லிட்டு திருப்பி தலையை குனிஞ்சு படுத்தேன் திருப்பியும் அவர் முன்னவர் தட்டினாரு என்ன அப்படின்னா உன் ஜீவன் தப்பணும்னா உடனே இந்த இடத்த விட்டு ஓடு அப்படின்னு அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி எனக்கு பயிர் போ வந்து திட்டிட்டேன் பெரியவர் இந்த பெரியவர் பாக்குறதுன்னா அவ்வளவுதான் நீ போயிட்டு அடி வாங்க போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணா திட்டிட்டு திருப்பியும் அதே மாதிரி தலையை கீழே குறிஞ்சி படுத்தேன் மீண்டும் அந்த ஐயா கட்டிட்டே இருந்தாரு கட்டிட்டே இருக்கு நான் பயங்கர கோபத்துல எழுந்துச்சு என்ன அப்படின்னா உன் ஜீவன் தப்பணும்னா இப்பவே நீ இந்த இடத்த விட்டு ஓடு அப்படின்னாரு நான் போயா அப்படின்னு சொல்லி திட்டி கட்டாவுன்னா நீ திட்டிட்டு அவரு எங்கடா அந்த ஆள் ரொம்ப தொல்லை பண்றாங்கன்னு அவர் வெளியில வர்றதுக்கு பாக்குறேன் ஆளு காணும் வெளியில வர்றதுக்கு ஆளு காணும் பக்கத்துல ஒரே ஒரு சண்டை அங்க ஓடி தேடுறேன் பக்கத்து வீட்டுல ஒரே ஒரு வீடு அந்த வீட்டுல தேடுறேன் என்ன ஏதுன்னு ஒரு ஆள் வந்தாரா ஒருத்தர் இல்லைங்கிறாங்க ரோட்டை பாக்குறேன் வெறிச்சோடி கிடக்கு இந்த மாதிரி இப்ப இருக்க மாதிரி டிராபிக் அப்ப கிடையாது எங்க கடை வந்து ராமரத்னா தேட்டர்னு சொல்லி ஆகுதுல மெயின் இடத்துல மெயின் கடை அவங்க ஓட்டே காலியா கிடக்கு எனக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு யார் இந்த ஆளு இப்படி சொல்றாரு ஓன் ஜீவன் உயிர் தப்புன்னா ஓடிடுன்றாரு இப்பவே ஓடுன்றாருன்னு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு உடம்பிய கடையை மூடிட்டு நான் நேர வீட்டுக்கு போனேன் எங்க அப்பா அங்க உட்கார்ந்து இருந்தவரு கிளம்பி சாஞ்சி உட்கார்ந்து இருந்தாங்க என்னடா கடை மூடிட்டியா நான் மூடிட்டேன்பா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஒரு பெரி
அப்படி இருக்கிற நேரத்துல ரொம்ப தரித்திரம் கஷ்டம் ஒரு ஆண்டு கடையை மூடியாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாசம் ஆகி போச்சு எழுபத்தி ஒன்பது ஜனவரி ஆச்சு எழுபத்தி ஒன்பது ஜனவரி அப்ப ஜனவரி மாசம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி எங்க ஆவுடியில கேரிசன் சிஎஸ்ஐ சர்ச்சை இருக்கு பக்கத்துல மில்டி சர்ச் அங்க ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அந்த நாள் நடக்குதுன்னு தெரியும் நான் அதை பற்றி ஒன்றும் பெருசாக நினைக்கல அந்த மூணு நாள் சாப்பாடு போடுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் அந்த இடத்துக்கு போனேன்னு சொன்னால் அங்கே யாராவது ஒரு தண்டை ஒத்துனங்க நீ அவனையாவது கேட்டு நம்மளை அவமானப்படுத்திக்கிறோம் சொல்லி போகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஆனால் அன்னைக்கு காலையில் அப்படி இறந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் வரேன் யாராவது நண்பர்கள் வந்தால் ஏதாவது வாங்கி நீ தரமாட்டாங்களா பசி தாக்க முடியாத கொடுமையான பசி ரெண்டு மூணு நாள் சாப்பிடல பசியோட வந்தேன் அப்போ எதிரில் இருந்து ஒரு அண்ணன் வந்தாங்க அவங்க பேர் விக்டர் அப்பவே அவங்க இன்ஜினியருக்கு படித்தவங்க வேலை செய்கிறவங்க என்னுடைய யூத்தில் மெம்பர் தான் அவர் நான் சிஎஸ்ஐ யூத்தில் மெம்பராக இருக்கும்போது வந்து மீட்டிங்லாம் நடத்துவேன் அது ஒரு பிப்பி பாட்டு பாடி அதெல்லாம் வழக்கமாக நடக்கும் அதில் வந்து உட்காருவார் பேசுவார் கொள்வார் அதனால தான் அவங்க வந்து தம்பி இந்த ஒரு அஞ்சு ரூபா டோக்கன் வச்சுருக்கோம் உனக்காக அப்போ நானும் அவரை ரொம்ப கௌர கௌரவமாக ஏன் அஞ்சு ரூபா டோக்கன் என்னால் வாங்க முடியாதா பொங்கலாம் பேசாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேச சும்மா பேசுகிறேன் என் கையில் வாங்கிக்கிட்டேன் அஞ்சு ரூபாயில் அஞ்சு பைசா கூட என் கையில் கிடையாது அந்த காலத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலமை அந்த டோக்கனை கையில் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் வந்திருப்பாங்க நானும் அந்த மீட்டிங் வந்துடுவேன் அப்படின்ட்டு அன்றுடைய திருப்பையில் நாங்கள் அந்த ஒரு பன்னெண்டரை மணி இருக்கோம் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு போய் ஆகணும் அப்புறம் ஒரு பசி பசினால தான் நான் கடவுளை தேடி வந்தேன் கோயிலை தேடி வந்த முறையில் அந்த கோயிலுக்குள்ள போனால் யாரும் நம்ம திட்டக்கூடாது அதனால அஞ்சு ரூபா டோக்கன் இருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியா போய் அந்த பெஞ்சை பிடிச்சிட்டு கீழே உட்காருறேன் அப்போதான் நம்ம வேத புஸ்தகத்துல அஹ் லூக்க பன்னெண்டு இருபதுல மதியடனே இந்த ராத்திரியிலே நீ சிவன் போனா நீ எங்க போக அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை கொண்டு பிரசங்கிக்கிறாரு நம்ம சுசை ஜெகத்துல இருந்து துரசிங் அண்ணன் பேசுறாரு நாம் போய் பேசணும் நாம் போய் உட்காரவும் மதிகடனே அப்படின்னு சொன்னா எங்களுக்கு இந்த இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இல்லையா ஏன் சொன்ன கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுவோம் முட்டாள் அப்படின்னு நாங்க ரொம்ப போறமா போரஸ் எல்லாம் பாடுவோம் ரோட்ல இருந்து இப்போ அதே வார்த்தை என்னை என்னை பார்த்த ஒரு சொல்ற முட்டாள் முட்டாள் நீதான் முட்டாள் மதிகடன்னா முட்டாள் நீதான் முட்டாள் நீதான் முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நேரே கையை காட்டி பேசுற மாதிரி இருக்கு நான் அவரையே முறைச்சு பார்க்கறேன் அவர் எனக்கு நேர தான் கை நீக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் என்ன செய்யறது இன்னும் முட்டாள் தான் அதான் யாரோ வந்து சொல்லிட்டாங்க மாநில சர்ச்சில இருந்து என் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற முட்டா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா அவங்களுடைய திருவையில நான் அவ்வளவுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு தெரியுது முட்டாள் சொல்ல அப்படியே முறைச்சு பார்த்த மாதிரியே இருந்தேன் ஆனா நான் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள நான் தான் முட்டாள் நான் தான் முட்டாள் நான் தான் முட்டாள் அப்படின்னு சொல்லி நான் தான் கடவுள் இல்லை சொல்ல முட்டாள் சொல்லி கத்தி கதறி கூப்பாடு போட்டு எழும்பி நின்று சத்தமா குதிச்சு ஒரே ஆட்டம் போட்டதுல எல்லாரும் வந்து என்னை பிடிச்சு அந்த பிரசங்கம் ஒண்ணு தரிசனம் என்ன வந்து பிடிச்சு தலையில கை வச்சு சோம் பண்ணி கையை பிடிச்சு விட்டு போய் அந்த முன்னால ஊழியக்காரங்க உட்கார்ந்து இடத்துல பக்கத்துல என்னை உட்கார வச்சாங்க இது என்னுடைய முதல் அனுபவம் நான் முட்டான்னு சொல்லி நானே ஒத்துக்கிட்டு போய் அங்கே உட்காந்தேன் நீதி அன்னையிலிருந்து மத்தியான ராத்திரியும் அங்கே தான் இருந்தேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் ராத்திரியும் அதே மூணு நாள் அங்கே தான் இருந்தேன் குளிப்பேன் அப்படியே அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு அப்படியே போய் நின்று உட்காந்துடுவேன் அந்த கடைசி நாள் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்தேம்மா அதுதான் என்னுடைய ரட்சிப்பின் நாள் என்று சொல்லி நான் சுவாசிக்கிறேன் இப்படி ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த நாள் என்னை கத்த சரியான வார்த்தையில சந்தித்தேன் நான் எல்லாரையும் முட்டான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் கடவுள் இல்லை கடவுள் இருக்கிறாரு சொல்லுவாங்க முட்டாளி சொன்னேன் இப்போ நானே முட்டாளுங்கிறத ஒத்துக்கிட்டு கத்தரி முட்டாளி ஒத்துக்க வச்சு ரட்சிப்புல நடக்கல அதுதான் என் மனசுல இருந்த வேதனை மாறம் கவலை எனக்கு வேலை இல்லை பசிங்கிற ஒரு வேதனையே இல்லாம அந்த நாளை நான் ஆண்டோர் நாளை நின்னதுதான் என்னுடைய ரட்சிப்பு நாளும் அது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது என்பது நம்ம மகிழ்ச்சியோடு இந்த பதிவு செய்யறோமா உண்மையிலும் உண்டாதுதான் சோ ஒரு நல்ல ஒரு இன்பமான ஒரு அனுபவத்தை நீங்க எங்களோட கூட நீங்க பகிர்ந்துட்டீங்க ஐயா எப்படி அந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறாவது நாள் கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில குறுக்கிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு சோ நீங்க முடிக்கும் போது சொன்னீங்க உங்களுடைய கவலைகள் உங்க பாரங்கள் எல்லாமே அந்த நாள்ல வந்து உங்களை விட்டு அஹ் நீங்கினதை நீங்க உணர்ந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து உங்க வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் எப்படி இருந்தது ஐயா அந்த மாற்ற அந்த மாற்றங்க
எங்க அம்மா மட்டும் ஒரு பைபிள் வச்சிருப்பாங்க எங்க அக்கா தங்கச்சி வச்சிருந்தாங்க எனக்கு பைபிள் கிடையாது அப்போ எங்க அம்மா பாட்டி அம்மா எங்க அப்பாவுடைய அம்மா எங்க வீட்டுலதான் இருந்தாங்க அவங்க ஒரு நல்ல பைபிள் வச்சிருப்பாங்க எனக்கு அது வந்து ஆச்சரியமா இருக்கு எழுத படிக்க தெரியாதுன்னு பாட்டி ஆனா பைபிள் வச்சிருக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பேன் இப்ப நான் வந்த உடனே அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் வந்த உடனே என்ன மூணு நாளா காணும் எங்க போய் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க கேட்டு இந்த மாதிரி கோயில் போயிருக்க பத்தி அங்க இந்த மாதிரி பேசினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிரி ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லையா இந்த நான் கேட்டேன் பாட்டி எனக்கு அந்த பைபிள் தெரியலையா அப்படின்னு நீ வாங்கிக்க இருந்தா எனக்கு படிக்க தெரியல அது யாரு உனக்கு கொடுக்கணும்னு தான் நான் வச்சிருக்கேன் போல இருக்கு எடுத்து படி நல்லபடி அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கொடுத்தாங்கம்மா அந்த பைபிளை வாங்கி இத படிக்காம வீட்டு விட்டு வெளியே போக கூடாது அதாவது அந்த முழு பைபிளையும் படிச்சுட்டு தான் வெளியே போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள வந்தது அந்த ஜனவரி மாசம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சாயங்காலம் ஒரு நாலு அஞ்சு மணிக்குள்ள பைபிள் கிடைச்சது அன்னைக்கு நல்லா குளிச்சுட்டு சாயங்காலம் அப்ப இந்த அளவுக்கு லைட் வசதி எல்லாம் இல்ல வீட்டுல ஆஹ் அதனால அவங்களதான் படிக்க முடியும் ராத்திரில படிக்கிற அளவுக்கு இல்ல அப்ப அந்த அறிக்கை லைட் அந்த மாதிரி வச்சு வச்சிருந்தாங்க வீட்டுல கொஞ்சம் கஷ்ட நிலைமையில கரண்ட் பீஸ் கட்டல அதெல்லாம் இருந்திருந்தாங்க அப்போ அண்மையில அடுத்த நாள் காலையில இருந்து அந்த பைபிளை படிக்க ஆரம்பிச்சார் பைபிள படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தார் அதுக்கப்புறம் பதினோராம் தேதி நாங்க இருபத்தாறாம் தேதி இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி படிக்க ஆரம்பிச்சார் அதே மாதிரி பதினோராம் தேதி முடிச்சார் பிப்ரவரி பதினோராம் தேதி அந்த பைபிள் வாசிக்கிறத ஃபுல்லா வெளிப்படுத்தும் வரைக்கும் வாசிக்க முடிச்சார் புரிஞ்சுதான் புரியலங்கிற தெரியாது எனக்கு வாசிக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சு பைபிள ஆரம்பத்துல கடைசி வரைக்கும் வாசி முடிச்சேன் அது பதினோராம் தேதி பன்னிரெண்டாம் தேதி காலையில ஒரு சின்ன ஜவமன ரொம்ப ஜவம்லாம் ஜவனப்ப தெரியாது எனக்கு ஜவம் பண்ணேன் அந்த உடனே நான் இப்ப ஒளிய போறேன் பத்து பதினஞ்சு நாள் பதினஞ்சு நாள் பதினாலு நாள் பதினோரு நாள் ஆயிடுச்சு எனக்கு முன்னால யார் வருவாங்களோ அவங்களோட சேர்ந்து உங்க ஊழியத்தை செய்யறேன் அவங்களுக்கு உதவி செய்யறேன் அவங்களோட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணிட்டு வெளியில போனேன் போனா இப்ப காரணம் மாதிரி அன்னைக்கு பெந்த கொஸ்ட சபைகளும் கிடையாது ஊழியர்களே கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு ஆவணியில தடுக்கி ஒன்னா யாராவது ஊழியக்கார மேல தான் இடிக்க வேண்டி இருக்கு அவ்வளவு ஊழியக்காரங்க என் ஆவணி அப்படி பட்டத்துல இருக்கிறாங்க அவ்வளவு சபைகள் இப்ப நான் போறேன் அங்க எனக்கு எதிரில என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் அவன் என் பேரு மாஸ்டர் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் அவன் எதிர்க்க வரான் எதிர்ல ஒன்னு என்னப்பா நீ ரசிக்க புட்டியாம அப்படின்னா ரசிக்க புட்டியாவா என்ன சொல்றாங்க அன்னைக்கு கூட்டத்துல கைய வைத்துட்டு முன்னால போனேன் இல்லடா கைய போய் எல்லாம் வைத்து என்ன பிடிச்சி இழுத்து போய் உட்கார வச்சுட்டாங்களா அதுதான் எனக்கு தெரியும் அவரு அதான் ரட்சிப்பு அப்படின்னு அவரு அவர் பங்குக்கு சொன்னாரு சரி அவன் அப்பப்ப கொஞ்சம் ஜெவம் பண்ணுவான் அந்த என்னுடைய நண்பன் வந்து அங்க அங்க ஜெவம் பண்ண கூட்டு போவான் ரெண்டு மூணு பேரா போய் ஜெவம் பண்ணுவாங்க அப்ப அந்த ஜெபத்துல இந்த ஹெச்எப்ல வேலை செஞ்ச ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஏஜியம் அவரும் அவங்க கூட வந்து ஜெவம் பண்ணதை நான் பார்க்கும்போது நான் ஆச்சரியப்படுவேன் இவ்வளவு பெரிய ஆள் அந்த அரசாங்கத்துல வேலை செய்யறவரு இவங்க கூட சேர்ந்து இருக்கேன் சுத்தி கடைக்கார இவங்க ஒருத்தருக்கேன் அவங்க கூட இருக்காங்கன்னு நினைச்சுக்கிறேன் ஆனா இப்ப நான் யோசிக்கிறேன் ஒருத்தருக்கா அவங்க கூட சேர்ந்து செய்யறாரு இன்னைக்கு ஆண்டு இவனை தான் நமக்கு காட்டுறாரு இவங்க தான் வந்து நேரம் நிக்கிறான் இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நீ என்ன சொல்றேன் நான் செய்யறேன்பா அவங்க கூட நான் இருப்பேன் இப்ப எந்த காலத்துக்கு அதுக்கு முன்பே நான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு சர்ச்சில முக்கியமான பொறுப்புல இருந்த காலத்துல அங்க சர்ச்சில பின்னால உட்காந்து இருப்பான் மண் அடிச்சு போட்டிருக்கோம் அதுல உட்காந்து இருக்க சில வருவான் இந்த சர்ச்சை பிறந்து கொடுக்க சொல்லுவான் நான் சேவம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன் நீ கேட்டா தரமாட்டாங்க நீ கேட்டாதான் தருவானுங்க நான் கேட்டா சண்டைக்கு வருவானுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் போய் அந்த செக்ஸ்ட் என்ன கூட அதை தரேன்னா ஒன்னு அங்கெல்லாம் ஐயர் வந்தா ரொம்ப திட்டுவாரு ஏன் அவங்க அல்லெலியான்னு கத்துறாங்க அதெல்லாம் இந்த அல்லெலியா காரணம் தான் இடம் கிடையாது அதனால நான் தரமாட்டேன் நீ திறக்கிறேன் இல்ல நான் கதை உடைச்சி அவங்க தேவனை சொல்லிட்டா நான் சொல்றேன் ஏன் திறையா நீங்க இல்ல அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்ப உள்ள கதவு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சர்ச்சு சாவி வாங்கி அந்த கதவு தரவங்க அவங்க ஜெமனை விட்டுருக்கா ஆனா அவங்க உள்ள ஜெமனி எடுப்பாங்க நாங்க வெளியில விளையாடிட்டு இருப்போம் சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் அது வேற விஷயம் இப்போ அவங்க கூட சேர்ந்து ஜெபிக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு கட்டாயத்தை கற்று எனக்கு கொடுத்தாரு அவங்க கூட சேர்ந்து அவன் எங்கதான் ராத்திரி தோறும் சிரிப்பான் பகல்முழுக்கும் அவன் எங்கேயாவது கூப்பிட்டா எங்கேயாவது நான் ஜெமனை போறேன் வரியானா கூட போவேன் இப்படியே ஒரு போயிட்டு இருக்க சொல்ல அடுத்த நாளே அதாவது பிப்ரவரி
அவங்கள வந்து நமக்கு கைட் பண்ண சொல்லு அவங்க வந்து நமக்கு சொல்லித்தர சொல்லு எப்படி எல்லாம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்ப நீ இதுல நடத்து நான் உங்க கூட இருக்கோம்ல போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஆவடி கிறிஸ்தவ ஜபக்குழு அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அந்த ஐயனாவரும் கிறிஸ்தவ ஜபக்குழுமே அன்னைக்கு இருந்துச்சு எவ்வளவு பெரியவங்களுக்கு அந்த நாட்கள் தெரியும் அப்போ ஆவடி கிறிஸ்தவ ஜபக்குழுன்னு சொல்லி நாங்க அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அன்றுதான் எங்களுக்கு தூண்டுதலா இருந்துச்சு அவங்களோட சேர்ந்து பிப்ரவரி மாசம் பன்னிரெண்டாம் தேதி ராத்திரி நாங்கள் ஒரு எட்டு மணிக்கு அந்த சிஎஸ்சி சர்ச்சுக்கு பின்னால ஒரு நாலஞ்சு பேரா கூடி சௌமன் இந்த ஜெபக்குழு நம்ம ஆரம்பிச்சோம் அந்த ஊழியம் தான் முதல் ஊழியம் எங்களுக்கு அப்ப நான் சிஎஸ்சி சர்ச் மெம்பராக தான் இருக்கேன் அங்கேயும் அவ்வளவு சர்ச்சுக்கு போவேன் வருவேன் அப்படி அது கரெக்டா இருப்பேன் இப்போ என்னுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் மாறு முந்தி சிஎஸ்சி சர்ச்சுல நான் பண்ண எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் தகராறு பண்ணி நான் நிற்பேன் காலை முடிஞ்சுன்னு ஒரு கதிர நான் தான் காரணமா இருப்பேன் இப்ப அந்த இதெல்லாம் விட்டங்கள்லாம் அந்த வரை யாருக்கிட்டையும் நடைக்க மாட்டேன் யாருக்கிட்டையும் கோபமா பேச மாட்டேன் சட்டமா பேச மாட்டேன் ஆலயத்துல ஐரோவாதுக்கோ இல்ல ஊழியக்காரனுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி பேச மாட்டேன் அவங்க அவங்க வேலை செய்யட்டு நான் என் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில கொஞ்சம் மாறுதல் இருந்துச்சுமா அதுதான் என்னுடைய லட்சியத்தையும் மாறுதல்னு சொல்லி நான் நம்புறேம்மா சரிங்க பாஸ்டர் சோ நீங்க வந்து ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அஹ் உங்களுடைய நண்பரோடு கூட சேர்ந்து அதாவது ஒரு ஆவிக்குரிய ஐக்கியம் தேவை அப்படின்றத நீங்க அழகா காமிச்சு கொடுத்தீங்க கர்த்தருக்குள்ள வளர ஒரு புதிதாக கர்த்தருடைய குடும்பத்துல பிறந்த ஒரு பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுது நம்ம வளருவதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபெலோஷிப் தேவை அப்படின்னு சொன்னீங்க அது உங்களுடைய கிறிஸ்டியன் ஃபெலோஷிப் ஒரு ஒரு ஆவடி கிறிஸ்தவ ஜபக்குழுவாக உருவான அந்த அனுபவத்தையும் நீங்க சொன்னீங்க சோ வாலிபர்களா சேர்ந்து நீங்க அதிகமாக ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் உங்களுடைய நடவடிக்கைகள்லயும் வந்த மாற்றங்களையும் நீங்க எங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பாஸ்டர் தொடர்ந்து உங்களுடைய சாட்சி அடுத்த பகுதிக்குள்ள நம்ம கடந்து போவதற்கு முன்பாக நம்மளோட கூட ஒரு குழு ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க பாஸ்டர் உங்களோட கூட ஒரு சில கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அந்த குழுக்களுடைய குழு உங்களுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் அறிமுகப்படுத்துறேன் பாஸ்டர் நம்மளோட கூட இன்னைக்கு என்னஞ்சிருக்கிறது பிரதர் யுவராஜ் என்னஞ்சிருக்கிறாங்க பாஸ்டர் பிரேசிலாட் பிரதர் பிரதர் யுவராஜ் அருமையான ஒரு ஹோம் மேக்அப் ரூபி கொள்கைகளை <laughs> கடவுள் இல்ல அப்படிங்கறத பத்தி தான் நீங்க அதிகமா பேசிருப்பீங்க இல்லையா அதுக்கப்புறமா ரச்சிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு நீங்க அந்த இடத்துக்கு போ அந்த இடத்துக்கு போனீங்களா அந்த நண்பர்களை சந்திச்சிங்களா அவங்களுக்கு தேவனை பத்தி உங்களால சொல்ல முடிஞ்சுச்சா அப்படி சொல்ல முடிஞ்சு ரச்சிக்கப்பட்டிருந்தாங்கன்னா எப்படி நீங்க அவங்களை ரச்சிப்புக்குள்ள வழி நடத்தினீங்க அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுன்னா நாங்களும் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஆண்டுடைய கிருமினால நான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த மேடையில ஏறி நின்று பேசும்போது நான் தான் ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசு பையனா இருப்பேன் என் கூட இருந்தவங்க நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு பெரியவங்க என் வயசு உள்ளவங்க ஒருத்தர் கூட என் கூட இல்லை நான் இந்த மாதிரி கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லும் போது எல்லாரும் ஓடிடுவாங்க என் ஃப்ரெண்டுங்கலாம் பதத்துல வர மாட்டாங்க தூரமா நின்று நான் பண்ற சேட்டைகளை அல்லது வேடிக்கைகளை பார்த்துட்டு அங்க இருந்து சிரிப்பாங்க கேள் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அதோட விட்டுருவாங்க அந்த அளவுக்கு தான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்துச்சு ஆனா ஒரு சிலர் வந்து என்னுடைய வயசுக்கு ஒரு ரெண்டு வயசு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு அந்த மாதிரி இருந்தவங்க இருந்தாங்க அவங்க தீவிரமான பேச்சாளர்கள்லாம் இருந்தாங்க அப்படில்ல அப்ப நான் ஏசு ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பயங்கரமா இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க நான் பூம்பூர் வரும்போது எல்லாம் பயங்கர கேள்வி பண்ணுவாங்க கேள்வி பண்ணி ஏதாவது கையால் ஆகாதவங்கிற அளவுக்கு என்ன பேசுவாங்க அந்த அளவுக்கு பேசும்போது நான் அமைதியா சிரிச்சுட்டு சொல்றேன் அப்படின்ட்டு போயிடுவேன் ஆனா அதுல முக்கியமா ஒரு தம்பி இருந்தாங்க ஒரு மாவட்ட பொறுப்பு எல்லாம் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்குள்ள கிடைச்சது அந்த பெரியார் இயக்கத்துல ஆனா நான் பெரியார் இயக்கத்துல ரொம்ப தீவிரமா என்ன இல்ல மேடை பேசுவேன் ஆனா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல அரசியல் பிரிவுல எனக்கு பொறுப்புகள்லாம் கொடுத்தாங்க அதுல இருந்தேன் 
அதனால நான் திராவிட கழகம்னு சொல்லி ரொம்ப பொறுமையா பேசுறதோட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல ரொம்ப பொறுமையா இருந்தேன் பொறுப்புல இருந்தேன் ஆனாலும் எந்த ஒரு காரியமும் எனக்கு சர்ச்சைக்கு போற இடங்கள்ல இருந்துச்சுன்னா நான் சர்ச்சை தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இந்த கட்சியோ அரசியலோ அது எனக்கு பிடிக்காது ஆனா அப்படி நான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தப்போ என் கூட சேர்ந்து சொன்ன ஒரு தம்பி அவதில இருந்தாரு அப்போ நான் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் என்ன கேள்வி பண்ணும்போது நான் அவனை பிடிச்சி நிக்க வச்சேன் உனக்கு நான் சீனியர் தான் நீ வந்து என்னை கேட்கிற அளவுக்கு நான் ஒண்ணும் இல்லை என்னை சந்திச்சு ஆண்டோர் உன்னே சந்திப்பாரு அப்ப அந்த சேலஞ்ச் தான் அவங்க இயேசு பிடிச்சி சேலஞ்சு உன்னை சந்திக்கலன்னா பாருச்சு உன்னை சந்திப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வாக்கு வாக்க முடியாது கேட்டான் ஆண்டு நான் அவன் பேசி கேட்கலாம் ஒரு திருப்பி ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவன் பார்க்கும்போது அவன் ஆண்டு ஒரு வருஷம் ஏற்றி வந்து இந்த ஆவதில ஒரு பெண்டு சேர்த்து குடும்பமாக அவன் மட்டும் இல்லை அவங்க பெற்றோர் அவங்க அம்மா பிள்ளைங்க அக்கா தங்கச்சி எல்லாரும் போய் அந்த சர்ச்சில் போய் மோதாகி அவங்க இருந்தாங்க பட் அந்த தம்பி கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலத்துல மறிச்சு போனா அந்த குடும்பம் இன்னைக்கு ஆவதில பெண்டு வருஷ குடும்பமா இருக்கிறாங்க அது எனக்கு அது மாத்திரம் இல்லை அதே மாதிரி அந்த கடம்பையும் சொல்லும் போது என்னோட என்ன ரொம்ப உற்சாக கொடுத்துற அண்ணன் ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்கள போய் நான் பார்க்கும்போது பேசுவாரு இப்பவும் பேசுறாங்க இப்பவும் உயிரோட இருக்காங்க அவங்கள பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க நீங்களா இது இருக்கலாமா நான் எங்களுக்கு எல்லாம் சீனியர் பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆஹ் எல்லாம் நேர பூக்கிட்டு இருக்கிற கூட அப்படின்னு ஆனா ஆணுடைய கட்டில இன்னைக்கும் அவரும் நல்ல அனுபவத்தோட ஆழ்கிற ஒரு சபையில இருந்திருக்காங்க குடும்பமா இருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல என்னோட பழக்கம் பண்ண அந்த பெண்ண அந்த திராவிட கழகத்து தலைவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய ஆரம்ப காலத்துல ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ரொம்ப அதாவது கடிதாபத்துக்குரியவங்க என்ன பார்த்தாங்க சீக்கிரம் ஏதாவது மாறிடுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க அதுல ஆண்டு திருவிழ இப்போ ஒரு சில ஒரு அஞ்சாறு பேர் தான் இருக்காங்க மீதெல்லாம் இறந்து போனாங்க அந்த அஞ்சாறு பேரும் என்னை பார்த்துட்டாங்கன்னா ரோட்ல உட்கார்ந்து இருந்தா கூட எந்திரிச்சு ஒண்ணு ஐயா ஆஸ்திரேலியா தோத்துறோம் அப்படின்னு சொல்றதும் நான் சொல்லுவேன் அப்ப ஆஸ்திரேலியா தோத்துறும் பொழுது ஏற்கனவே இல்லை ஏசனாவுக்கு தோத்துறோம் போனோம் எப்போ வரீங்க சர்ச்சைக்கு அப்படின்னு இப்போ நான் அவங்களை கூப்பிட்டுக்கலாம இருக்கிறேன் அதனால அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பெரியார் கட்சியை சேர்ந்தவங்க ஒரு அஞ்சு பேர் தான் இப்போ இருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க நல்ல வயசுல இருக்கிறாங்க இப்போ நான் போனா பண்டா என்ன பார்த்தா ரொம்ப அன்பா பேசுவாங்க எப்படி இருந்தாலும் இப்படி மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்லி என் வாழ்க்கையை சொல்றாங்க இவ்வளவு அவங்க கிட்ட இன்னும் நான் உட்கார்ந்து பேசவோ அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நேரம் சொல்லி இருக்கிறேன் கரெக்டர் தான் அவங்களோட பேசணும் மற்றபடி நான் பேசினதை கேட்ட ஜனங்கள் பொது ஜனங்கள் இன்னைக்கு அதை உணர்ந்து நான் சொல்லக்கூடிய சாட்சி நேரத்துல ஆமா நாங்கெல்லாம் கேட்டிருக்கிறோம் அண்ட் அது உங்களை மாத்தினதை பார்க்கும்போது ஏசு ஜீவனோட தான் இருக்கிறாருன்னு நாங்க நம்புறோம்னு அவங்க சொல்றாங்கம்மா அதனால நான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற காலத்துல செய்த சொல்லாத காரியங்களை இப்பொழுது நான் பாவ பரிகாரமா செஞ்சு ஏசு தான் அதே இடத்துல எந்த இடத்துல கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி விவேக்கம் கூட்டணும் அதே ராமரத்து நான் கேட்டுக்கிறது இல்லை மேடை கொடுத்து ஏசு தான் ஆண்டவர்னு சொல்லி சாது செல்ல பாயாக வச்சு அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு பிராமண சகோதரர்களை கொண்டு வந்து அதுல உட்கார வச்சு பேசி அந்த இடத்துல இந்த பாவத்துக்காக நிவாரணம் பண்ணியிருக்கேன்னு ஒரு பெரிய தைரியத்தோட சொல்றோமா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்ற வார்த்தை எந்த அளவுக்கு நான் இடத்துல பேசணும்னோ அதே அளவுக்கு அதை விட அதிகமா இன்ன வரையில ஏசுதான் ஆண்டவர் சொல்லிட்டே இருக்கிறப்பா ஆனா நிச்சயமா அந்த இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு பேர் தான் இருக்காங்க அவங்களும் ஏசு ஏற்றுக்கொள்வாங்க அவங்களும் பரலத்துக்கு வருவாங்க நம்புறமா என்னுடைய கேள்வி என்ன இந்த காலகட்டத்துல இப்ப நீங்க வந்து உங்க சாட்சியில சொல்லி இருந்தீங்க உங்க உங்களோட ஒய்ஃப வந்து நீங்க கல்யாண மேடையில தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க அப்பா காட்டின பொண்ணை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணேன் கல்யாண மேடையில தான் நான் வந்து என் ஒய்ஃபையே நான் முதல் தடவை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க இந்த காலகட்டத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாலிப வயசுல இருக்கிறவங்க கல்யாண பருவத்துல இருக்கவங்க மென் விமன் யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு இவ்வளவு படிச்சிருக்கணும் இவ்வளவு சேலரி வாங்குறவங்களா இருக்கட்டும் இருக்கணும் அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அத மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட இருக்கிறவங்க தான் நம்ம அதிகமா பாக்குறோம் அத மாதிரி அஹ் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னங்க பஸ்டர் 
சரியான சந்தோஷமான ஒரு செய்தி கேட்டீங்கம்மா இது எனக்கு எப்படி திருமணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா நான் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கேன் வரைக்கும் தான் சொன்னேன் அந்த நாட்கள்ல நான் வேலை இல்லாம இருக்கிறேன் வேலை இல்லாம இருக்கிற சில பசியோட இருக்கிறேன் இப்ப அடுத்த நாள் சாப்பாடுக்கு என்னன்னு செய்யறது தெரியல அப்படி ஒரு கஷ்டத்துல இருந்து இருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட நேரத்துல அங்க ஜோ பண்ணும் போது ஒரு தம்பி தீர்க்க தர்சமா சொல்ல இழந்து போனதே உனக்கு கட்டர் கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல நான் இழந்த அந்த ஆறை வேலை எழுபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் மாசம் எனக்கு லெட்டர் வருது உனக்கு திரும்ப அந்த வேலை வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கலெக்டர் ஆஃபீஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி லெட்டர் வந்தோன்னு எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் ஆச்சரியம் நான் மறுபடியுமா இங்க இருந்து செங்கல்பட்டு அதாவது காஞ்சிபுரத்துல ஆஃபீஸ் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காஞ்சிபுரத்துல ஆஃபீஸ் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் அங்க போய் நிற்கும் போது கலெக்டர் கலெக்டர் வந்து கூப்பிட்டு ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கு சொல்றாரு அப்போ நான் சொல்றேன் சார் எனக்கு ஆறை வேலை வேண்டாம் அது என்ன வேலை வேணும் கொஞ்சம் சமாதானமா அமைதியா எந்த தகராறும் இல்லாத குறிப்பா லஞ்சமே வாங்காத ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வேணும் அவர் என்ன பார்த்து ஒரு முறை மறைச்சிட்டு சிரிச்சாரு ஒவ்வொருத்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்கலான்றா நீ என்ன எப்படி சொல்றீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லி உடனே கலெக்டர் பிஏ கூட்டிருக்கேன் நீங்க கேட்கற மாதிரி எந்த துறையா இருக்கு எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் யோசி அப்படின்ட்டு அப்ப அவர் மினிமா போய் காதுல போய் ஏதோ சொன்னாரு அப்ப அவர் திருப்பி மறுபடியும் சொன்னாரு நான் உன்ன ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறேன் கிளர்க்கா அந்த ஸ்கூல்ல கிளர்க்கா தான் போறேன் இப்ப ஆரையா இருந்து டீ ப்ரொமோட் ஆன மாதிரி ஆகுதுயா ஒரு கேடர் குறை இது பரவாயில்லையா அப்படின்னா பரவாயில்லைங்கயா நான் போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனடியா எனக்கு அந்த கல பெருநகர் அப்படின்னு சொல்லி பண்டவசி போற வழியில செய்யாறு போற வழியில செங்கல்பட்டு மாவட்டம்னா அந்த பெருநகர்ங்கிற கிராமத்துல இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல என்ன கிளர்க்கா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க நான் போய் ஜாயின் பண்ணேன் அது ஒரு வருஷம் தான் அங்கேயும் அனுப்பிச்சிருந்தேன் அப்ப தென்னை ஒன்னா ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் யாருக்கேன் அவங்க இருந்து ஒரு அம்மா பர்மனன்ட் கேண்டிடேட் டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதி வந்தவங்க வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வீட்டையே கொடுத்துட்டு நான் அங்க இருந்து போறேன் திருப்பி வந்து கலெக்டாரிசி வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்தேன் ஒண்ணு என்ன நாங்கள் நம்ம எனக்கு வேலை போயிடுச்சு அப்போ உங்க டிபி சேனட்டோரியத்துல கேட்டிருக்கிறாங்க நேற்று பார்த்தேன் டிபி சேனட்டு போறியா அப்படின்னாரு ஐயா போறேன்னு சொல்லி டிபி சேனட்டோரியத்துல கிளர்க்கா அப்பாயின்மெண்ட் ஆனா அந்த ஒன்றரை வருஷம் வேலை செய்யும் அந்த ஒன்றரை வருஷம் எனக்கு போதன் பீரியட் அதான் என்ன அங்க வியாதியஸ்தர்கள் அங்க ஜெப குழுக்கள் நிறைய இருந்துச்சு ஜெபம் பண்ணுவாங்க சாயங்காலம் போறாங்கனாக்கா ஜெபம் பண்ற நிறைய ஊழியர்கள் வருவாங்க அப்போ அந்த டிவி சேனல் கேட்டு ஒர்க் பண்ண வர்கீஸ் அம்மா எல்லா செக்ரட்டரி அண்ணம்மா அவங்க என்னை பற்றி தெரிஞ்சதுனால என்னை ரொம்ப அங்கு வச்சு நான் ஜெபம் பண்ணுவேன் அதிகமா இங்க ஒண்ணு சொல்ல மாட்டாங்க நான் அந்த மாதிரி ஊழியை செஞ்சுக்கிட்டு அங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு அப்படியே இருந்தேன் அப்படி இருக்க சில பர்மனண்டா எனக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூலமா ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு எக்ஸாம் வச்சு எங்க எல்லாரையும் அப்படியே செலக்ட் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல எண்பது எண்பத்தி ஒண்ணுல எண்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து அஹ் இண்டஸ்ட்ரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நாங்க கிளர்க்கா ஜாயின் பண்ணேன் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற நேரத்துல எனக்கு தீவிரமா பெண் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க என் சொன்ன நல்ல கவர்மெண்ட் அங்க நான் தென்னை ஒன் சர்வீஸ்ல இருக்கிறச்சிலேயே எனக்கு பையன் கவர்மெண்ட் வேலையில இருக்கான்னு சொல்லி எங்க அப்பா அம்மா பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க எங்க அப்பா தீவிரமா பார்த்தாங்க கிட்டத்தட்ட பதிமூணு இடத்துல எனக்கு பொண்ணு பார்த்தாங்க நானு போவேன் பார்த்தேன் எங்க அப்பா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அவன் பிடிச்சிருக்காங்கன்னா எங்க அப்பாவுக்கு பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நான் பண்ணிக்கோங்க என்ன பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்பா பிள்ளை எனக்கு அப்பா ரொம்ப இஷ்டமா இருக்கும் அவர் என்ன நல்லதான் செய்வார் அப்படின்னு பார்த்தேன் அவங்க கிட்ட அப்படி சொல்லிட்டு பேசாம இருக்கேன் அப்ப எல்லா வீட்லயும் என்ன சம்மதம் சொன்னாங்க ஒரு வீட்டுல சம்மதம் சொல்லி டேட் எல்லாம் வேற பிக்ஸ் பண்ணி சாப்பாடு பல்லாம் போட்டு எல்லாம் கை நினைச்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டு டேட் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் வந்தாச்சு ஆனா வந்து மூணாவது நாள்ல யார் டைஸ் இது பண்ணிச்சாங்க இந்த பொண்ணு வேண்டான்னு சொல்றாங்க இம்மா கல்யாணம் வேண்டான்னு சொல்றாங்க சரி ரைட்டு நான் அதை ஒன்னும் பெருசா நினைக்கல ரைட்டு தான் பெருசு ஓப்பன் அப்ப நல்ல ஊழியம் செய்யும் ஜெபக்கு ஊழியம் எனக்கு ஆபீஸ் விட்டு வந்தா நைட்டு பத்திர பதினோரு நேருக்கு வேல ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஒரு நேரம் கூட ரெஸ்ட் இருக்காரு சர்ச்சுக்கு ஒழுங்கா போவோம் அப்புறம் சிஎஸ்சி சர்ச்சில இருந்து வெளியே வேற வேண்டிய கட்டாயம் வந்துச்சு அப்புறம் ஒரு பண்டிக சர்ச்சு வச்சு அந்த பண்டிக சர்ச்சில ரொம்ப தீவிரமா இருந்து நாங்க ஜெபக்குழு மூலியமா கன்வென்ஷன் நடத்தி அந்த ஆத்து மக்கள் ஆதாரம் கொடுத்து சர்ச்சில்
பொங்கல் அப்படின்னு சொன்னா நாங்க ஒரு நாள் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து சைக்கிள் ஏதோ ஒரு வீட்டுல வந்து எடுக்கிறதுக்காக வேகமா வாரேன் அங்க ரெண்டு பேரும் வெயிட் பண்றாங்க பிரேவர் போகிறது அப்ப எங்க அப்பா சொன்ன கொஞ்சம் எது நம்ம ஒரு பார்த்து பார்க்க வராங்க அப்படின்னா என்ன பார்க்கறதுக்கு யார் வராங்க யார் வராங்க சொல்லுக்கு வராங்களோ அப்படின்னு பாக்குற எங்க அக்காவும் எங்க அக்கா மாப்பிள்ள எங்க அத்தானு வரும் இவங்க தானே வராங்க என்ன இல்ல இல்ல இன்னும் வருவாங்க இப்ப என்ன என்ன விஷயம் என்ன வருவீங்க அப்படின்னு எங்க அத்தா எங்க அப்பா தான் எப்பவாவது வருவாங்க இப்ப வராங்களேன்னு சொல்லிட்டு சரி இது இருக்குன்னு ஒன்னு திருப்பி அங்க இருந்து ஒரு அம்மாவும் ஒரு ஐயாவும் வராங்க அது சூஸ்தாங்க பக்கத்துல வந்து பார்த்தா அந்த சிஸ்டர் வீட்டுல போய் நான் ஜெவம் பண்ணிருக்கேன் பேர் மீட்டிங் நடத்தி இருக்கிறேன் எப்படி நடத்திருக்குன்னு சொன்னா அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப சீரியஸா இருக்குது ஜெவம் பண்ணணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போனாங்க பக்கத்துல அண்ணா நகர் நிறுத்தி போனாங்க சர்ச் நடத்திட்டு இருக்கிற இடத்துல அவங்க போய் இருக்கிறதுல அந்த அம்மா ரொம்ப சீரியஸா தான் இருந்தாங்க படுத்தப்படுத்தியா அப்ப நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கத்துக்க சமூகத்துல ஜெவம் பண்ணோம் எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து ஜெவம் பண்ணோம் கத்து நல்லது கத்தன் ஒரு முறை தெரிவி செஞ்சாரு அந்த அம்மா எந்திரிச்சிட்டாங்க எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டாங்க ஆறு மாசமா ஒரு மூணு மாசம் படுத்த படுக்கல இருந்தாலும் எந்திரிச்சு உட்காந்தாங்க எந்திரிச்சு உட்காந்தாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் என்ன பொண்ணு சும்மா இல்லாம அது ஒரு பச்சை பழம் இருந்துச்சுங்க பச்சை பழத்தை எடுத்து ஜெவம் பண்ணி சாப்பிடுங்கம்மா இன்னும் எல்லாரும் சத்தம் போட்டாங்க கூட இருக்கிறவங்க யாராவது உடம்பு சில்லாத அளவுக்கு பச்சை பழம் எடுப்பாங்க ஆண்டு ஒரு சோம் கொடுத்து எழுப்பிட்டாரு அப்புறம் பச்சை பழம் என்ன கருப்பு பழம் சாப்பிடணும் சோமாயிடும் அப்படின்னு அதே மாதிரி அந்த அம்மா வாங்கி நல்லா சாப்பிட்டாங்க நல்லா சோகம் ஆயிடுச்சு இது அவங்க வீட்டுல நடந்த சாட்சி அது எப்போ ஒரு ஆறு ஏழு மாசம் இருந்தாலும் அவங்க வீட்டுல போய் ஜபத்துல போயிருக்கிறப்போ நடந்த சம்பவம் அந்த சிஸ்டர் எங்க வீட்டுக்கு வந்தோம்னா நான் கேட்டுட்டு அவங்களை இங்க பாத்துருக்கேன் உங்க வீட்டுக்கு நாங்க திறந்து வந்திருக்கோம்ல அப்படின்னு பேசினா ஆமா அப்போ என்ன விஷயமா வந்திருக்கிறீங்க இப்ப ஏதாவது பிரச்சனையா போல என்னன்னு நம்ம என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒண்ணுல உங்களை பாக்குறதுக்கு தான் வந்தோம் என்ன பாக்குறதுக்கா எங்க அப்பா சரிச்சுமா இரு எல்லாம் நாங்க பேசுவோம் அப்படின்னாங்க இப்ப என்ன பேச போறீங்க என்ன தாண்டா மாப்பிள்ள பார்க்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அப்ப நான் சொன்னேன் கிண்டல தான் சொன்னேன் எல்லா வீட்டுல பொண்ணை பார்த்துட்டு தானே மாப்பிள்ள பார்க்கணும் இது என்ன புதுக்கதையா இருக்கும் மாப்பிள்ளைய பார்க்கறதுல அவங்க என்னை பார்த்து ஏற்கனவே தெரிஞ்சவங்க அவங்க வீட்டுல போய் தேவை இருக்கு அதெல்லாம் இல்ல அந்த அம்மாவுடைய தங்கச்சி தான் உனக்கு பேசி முடிக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் தான் சொன்னேன் உள்ள அந்த கோமா எல்லாம் பேசல வேண்டாம் பேசல எனக்கு இந்த மாவுடைய தங்கச்சி பாத்துறீங்களா இந்த மாவே குளமா இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்க தங்கச்சி இன்னும் குளமா தானே இருக்கும் அப்படின்னு நான் விளையாட்டு அதாவது சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொன்னாங்க இல்ல என் தங்கச்சி என்னோட வளர்த்தி நல்லா இருப்பா என்னோட அழகா இருப்பா அப்படி இப்படின்னு சொன்னா சரி இப்ப என்னப்பா அப்படி இல்ல எங்க அப்பா போ இல்ல அந்த அவங்க பேசி அவங்களுக்கு தான் அவங்க முடிக்க போறோம் அப்படின்னா இது பேசி தானே முடிக்க போறீங்க கல்யாணம் பண்ணீங்க நாலு தான் நம்ம இப்ப நீங்க பேசி முடிச்சு விடுங்க நான் போய் இருந்து போனோம் நான் போயிட்டு வரமா சோத்தரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லிட்டு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி அவங்க பேசி முடிச்சாங்க செப்டம்பர் மாசம் பதினஞ்சாம் தேதி கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டே மாசத்துல பேசி முடிச்சு முடிப்பேன் அதே மாதிரி சர்ச்சில் சிஎஸ்சி சர்ச்சில் தான் கல்யாணம் அந்த இடத்துல போய் கல்யாணத்துக்கு வந்தோம் அன்னைக்கு கல்யாணத்துலேயே தாலி கட்டி மூணு கூட தாலி கட்டி தான் நான் கல்யாணம் பண்ணேன் ஆனால் அப்போ கூட நான் முகத்தை பார்க்கல அப்புறம் ரிசப்ஷனில் வந்து தான் முகத்தை பார்த்தேன் சரி இப்போ நல்லா இருக்கேன் நான் வேறு எட்டு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு கொடுத்த அந்த திருவினால எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க நாங்கள் ஜெவம் பண்ணோம் ஜெவம் பண்ணும்போது எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் ஜெவத்தில் நடத்துவாங்க ஜெபக்குழுவில் கல்யாணம் ஆக அந்த பையன் மாறு கல்யாணம் ஆக அந்த பொண்ணுங்கள்லாம் ஆண்டு விட்ட தெரியலங்க உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட போன் வேணும்னு சொல்லி ஜெவம் பண்ணுங்க அப்படின்னா அப்ப நான் ஜெவம் பண்றதுல ஒரு ஏழு வார்த்தை நான் எங்கேயாவது ஜெவம் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு போறேன்னு சொன்னா ஏன் போறேன் எதுக்கு போறேன் எங்க போறேன்னு எனக்கு கேட்கக்கூடாது அப்படி ஒரு பொண்ணை தாங்கன்ற ஒரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல கத்துற அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு அருமையான அனுபவம் இருக்கார் அதுவும் எப்படி விசேஷம்னு சொன்னா அந்த அம்மாவும் ஆண்டு திருவினால ரட்சிக்க புட்டு ஞானஸ்நான் எடுத்து நகையெல்லாம் கலட்டிட்டு இருந்த அம்மா இப்போ கல்யாணம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவங்க குடும்பத்துல எல்லாரும் சேர்ந்த அந்த அம்மாவை திட்டி ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி நகையை திரும்ப போட வச்சு இங்க கூட்டி வந்திருக்கிறாங்க கல்யாணத்துக்கு அதுவும் கல்யாணம் தண்ணிக்கு தான் நகையெல்லாம் போட்டு கூட்டி வந்து விட்டுருக்கிறாங்க பார்த்தும் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அந்த கதை எனக்கு தெரியும் ஆண்டுடைய திருவையில இது வரைக்கும் ஆண்டு எங்க நடத்திட்டு இருக்கிறாரு எனக்கு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு அஞ்சு வருஷம் குழந்தை இல்லாம ஆண்டு எங்களுக்கு அற்புதம் சிந்திக்க வந்ததுன்னா அதுவும் சாட்சி இப்படி நிறைய
தப்பு இல்ல ஆனாலும் எனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு காரியம் பெற்றவங்க மனசு கஷ்டப்படாம அகப்பேன் மன விருப்பத்தோடு தான் மகனுக்கு ஒரு நல்ல பிள்ளை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சாங்க அது ஆயிரம் காலத்து பயிராட்டம் இருக்கும் நிச்சயமா இருக்கலாம் அதான் என்னுடையது அதுதான் சுற்றி ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்பி கல்யாணம் பண்றது தப்பா தப்பு இல்லை அந்த விரும்பி கல்யாணம் பண்ற பிள்ளைங்க கூட விரும்புறவங்க கூட அப்பா அம்மாவுடைய ஒப்புதலோடு திருமணத்தை நடத்துங்க அப்பதான் அவங்க உங்களுக்கு எல்லா நன்மையிலையும் உங்களுக்கு ஒண்ணு எல்லாம் செய்வாங்க அது உண்மையிலும் உண்மை அதனால இப்ப திருமணம் ஆகிற பிள்ளைங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் திரும்பி திருமணம் செய்யறாங்க நான் அது கூட தவறு நான் சொல்ல வரல ஆனா அப்படி திருமணம் செய்யற பட்சத்துல அந்த பெண் வீட்டாரும் மாப்பிள்ள வீட்டாரும் அவங்க அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசி நல்லபடியா கல்யாணத்தை பண்ணீங்கன்னா நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்க உங்க குடும்பமும் நல்லா இருக்கும் இதுதான் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் சொல்லுங்க மேம் ஓமே உங்களுடைய கொஸ்டினுக்கு பாஸ்டா ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன் நம்ம நேரம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கு இன்னும் ரெண்டு பேர் அவங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்க இருக்கிறாங்க சோ நம்ம அடுத்த கேள்விகளுக்கு கடந்து போலாம் ஆஹ் பாஸ்டர் எப்படி வாலிப பிள்ளைகள் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணைய பாஸ்டர் எப்படி அவங்க வாழ்க்கை துணையை கொடுத்தார் அப்படின்றத சொன்னாங்க உண்மையிலேயே நம்மளுடைய லைஃப்ல இவ்வளோ நாள் நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருந்த சாட்சிகளை போல நம்ம சுயமாக ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்காம கத்தருடைய சித்தத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போது ஆவிக்குரிய பெற்றோரை கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த ஆவிக்குரிய பெற்றோருடைய ஆலோசனைக்கு நம்ம கீழ்படையும் பொழுது உண்மையிலே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கத்தருடைய சித்தம் நிறைவேறினா பாஸ்டர் சொன்னது போல நம்ம கர்த்தர் நம்ம இந்த பூமியில கண்டிப்பா ஒரு சாட்சியா அநேகருக்கு பிரோஜனமா வைப்பார் அதனால நம்மளே நம்மளுடைய ஒரு சுய விருப்பத்தை நிறைவேற்றாம கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம்னா எப்படி பாஸ்டர் பாஸ்டரமா சாட்சியா அநேகருக்கு இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் கண்டிப்பா சாட்சியாங்க நிறுத்துவார் இப்பொழுதும் நம்ம யுவராஜ் பிரதருடைய கேள்விக்கு நேர கடந்து போவோம் எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னன்னா நீங்க வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல தான் பிறந்து வளர்ந்துருக்கீங்க ஆனா நீங்க நடுவுல வந்து நாத்திக்கனா மாறிட்டீங்க கடவுளே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி எங்க நீங்க அந்த அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி ஆச்சு எதுக்காக அந்த மாதிரி ஆச்சுன்றதும் அண்ட் வந்து அதுல இருந்து நீங்க ரசிக்கப்படுற காலம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கடவுள் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்திருப்பாரு அது உங்களுக்கு பிற்காலத்துல ஊழியம் செய்யும் போது எப்படி அது உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்றது அப்படிங்கறது பார்த்தா எங்க அப்பா வச்சிருந்த கடை அது பக்கத்துல ஆஹ் சில ஆட்கள் இருந்து அவங்க திராவிட கழகத்தாருங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தாருங்க அவங்க எல்லாரும் எங்க கடைக்கு பக்கத்துல தான் உட்காந்து பேசுவாங்க சொல்லுவாங்க என்று பதினாறு பதினேழு வயசுல அவங்க பேசுகிற வார்த்தைகள் அவங்க கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த கொள்கையோடு இருந்தாங்க நியாயமா இருக்கும் மனித தன்மையோட இருக்கும் இன்னைக்கு மாதிரி பணக்காரன் ஆகணும் வசதி உள்ளவன் ஆகணுங்கிறதுக்காக அவங்க அன்னைக்கு பேசல அந்த ஆட்டு நல்லவங்க அந்த கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவங்கள அந்த ஒரு தவறு தான் செய்யறாங்களே ஒழிய மற்றபடியே மனித பண்பாடுகள்ல மனித நேயத்துல அநேக கிறிஸ்தவர்களை விட அவங்க உயர்ந்தவர்களா இருக்கிறத நான் என் கண் கூட பார்த்திருக்கேன் அதனால அவங்க மேல எனக்கு ஒரு அன்பு இருந்துச்சு அவங்க ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பேசும்போது எங்க கடை பக்கத்துல தான் உட்காந்து சேர் போட்டு உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்ப நானும் அவங்களோட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கணும் ஒரு பெரிய மனுஷ கூட்டத்துல ஒரு சின்ன பையன் உட்காந்து இருக்கிறது எல்லாருமே சிரிப்பா இருக்கும் எனக்கு அது ரொம்ப இஷ்டமா இருக்கும் அவங்களோட அவங்க என்ன பேசுறாங்க என்னால எனக்கு அவங்களோட சரி சரி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது இருந்தாலும் அவங்க பேசுறத கவனிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்துச்சு அப்போ கட்சியில இருந்த முக்கியஸ்தர்கள் இந்த பெரியார் கட்சியில இருக்கிற முக்கியஸ்தர்கள் அதை வந்து உட்காரும் போது நானும் அதுல உட்காந்து அவங்களோட பேசுவேன் அப்படி பேசும்போது அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க ஏய் தம்பி வாடா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எனக்கு அவங்களுக்கு உதவியா என்னை கூட்டிட்டு போக ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் அந்த கொள்கையில அவங்க பேசுறத நான் பேச ஆரம்பிச்சேனே ஒழிய நான் ஏசுநாதர அவங்க கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லி நான் பேசினேன் அப்ப எந்த கடவுள் இல்லை அந்த இது இல்லைன்னு விற்கிறதா அப்படி இருக்கீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஆணித்தரமா பேசும்போது அதிகபட்சமா திராவிட கழகத்துக்காரங்க இயேசுவை குறிச்சு பேச மாட்டாங்க ரொம்ப பேச மாட்டாங்க ஆனா ஒரு சிலர் மட்டும் அதை பேசும்போது கூட ஐயோ நீலாம் ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவ பற்றி பேசுவாங்க என்ன தெரியும் பதில் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வா ஆனா எனக்கும் தெரியாது ஆனா அவங்க சும்மா வாழ பண்ணிட்டு கிடப்பாங்க நான் அப்ப இருந்தது ஒரு மாய்மால கிறிஸ்தவனா இருந்தாங்கிறது தான் உண்மைதான் கிறிஸ்தவத்திலையும் கரெக்டா இருப்பேன் சர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் கரெக்டா இருப்பேன் யாரும் ஒரு குற்றம் சொல்லிடக்கூடாது அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசையில கிறிஸ்தவனா இருந்தேன் 
எங்கேயோ நல்ல காரியங்களை செய்யணும் நல்ல உதவி செய்யணும் மக்களுக்கு உதவி செய்யணும் அந்த எண்ணங்கள் உள்ளவர்களோட நான் இருந்தனே விடைய அந்த கடவுள் இல்லைங்கிற கொள்கை நான் அதிகமா ஆட்கொள்ளல ஆனா வாய் சொல்லும் கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லவே இல்லை ஆனா இயேசுதான் கடவுள்ங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அப்புறம் இந்த வரையில நான் உயிரோட இருக்கிறவர்களும் சொல்லுவேன்யா அதுதான் உண்மை ஒரு சாட்சி இல்லாத ஒரு காரணத்தை நீங்க முன் வச்சீங்க பாஸ்டர் அதாவது கடவுளே இல்ல அப்படின்னு சொல்றவங்க கிட்ட கூட இருக்கிற அந்த மனித அபிமானம் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஒரு நேர்மை அது கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற ஒரு சிலர் கிட்ட கூட இல்ல அப்படின்னு சொன்னீங்க வாழணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு வாக்கியத்துல நீங்க சொல்லுவீங்கன்னா நம்மளுடைய வாலிப பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க ஏன்னா இந்த நாட்கள்ல நிறைய பேர் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை வந்து கிறிஸ்தவர் ஆஹ் கிறிஸ்தவங்களா ஒரு கிறிஸ்தவரா அப்படின்னு கேட்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு இது ஒரு மதம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு சில காரியங்கள் அப்படி இடையூறா இருக்கு ஒரு சிலர் ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் இடத்துல வருவதற்கே இடையூறா இருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சோ சின்ன ஒரு வாக்கியத்துல சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு வாலிப பிள்ளை மற்றவங்களுக்கு சாட்சியா வாழணும்னா எப்படி வாழணும் சொல்லணும்னா எளிமையா இருக்கணும் தூய்மையா இருக்கணும் சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நிரூபிக்கிறதுக்கு உள்ளான சாட்சியோட வாழணும் யுவராஜ் பிரதர் உங்களுடைய கொஸ்டின் நீங்க தொடர்ந்து கேள்வி நான் கேட்டதுக்கு என்ன காரணம் இப்ப கூட இந்த மதம் சம்பந்தமாகவோ இல்ல நாத்திகம் சம்பந்தமாகவோ பேசுற கூட்டத்துல நம்ம பிள்ளைங்க அட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க அவங்களோட அந்த தோனி அவங்களோட அந்த கான்பிடன்ஸ் அவங்க அந்த அடிச்சு பேசுறது ஆஹ் அந்த மாதிரி விஷயத்துல அவங்க அட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு எப்படி நாம இதை வழிகாட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் என்ன கேள்வி கேட்டேன் அடுத்தது வந்து நீங்க போயிருந்த அந்த பாதையில அது அதுக்கப்புறமா நீங்க ரசிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அப்படிப்பட்ட சகோதரர்களை மீட் பண்ணும் போது அது உங்க ஊழியத்துல உதவியா இருந்துச்சா அப்படின்னு இப்ப நம்ம கடவுள் இல்லைங்கிற எண்ணத்தோட அல்லது கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவங்களுடைய பேச்சை கேட்டு அவங்களுக்கு பின்னாடி போகக்கூடிய காரியத்தை தடுக்கிறது மனித சக்தியினால முடியாதையா நம்முடைய ஆண்டவர் நம்ம கையில கொடுத்துருக்கிற வேதம் பைபிள் அந்த வேத வார்த்தையை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவ்வளவுதான் அந்த வேத வார்த்தையை விருப்பப்பட்டு நீங்க படிக்க 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 கடவுளை குறித்த நம்பிக்கை நமக்குள்ள நூத்துக்கு நூறு கண்டிப்பா வரும்ங்கிறது என்னுடைய அனுபவம் அந்த வேதம் என் மன மகிழ்ச்சியா இல்லாத இருந்தா நான் என் துக்கத்துல அழிஞ்சிருக்கேன் சரிங்களா இப்ப பைபிள் எனக்கு துணையா இருக்கு பைபிள் தான் எனக்கு எப்பவும் அந்த வழிகாட்டியா இருக்கு பைபிள் தான் யார் என்ன சொல்லிட்டோம் பெரிய பரிசுத்தவங்களா தேவ மனுஷர்கள் சொல்றதும் பைபிள்ல இருந்து சொல்றாங்களா அதை நான் கவனிக்கிறேன் அந்த பைபிள்ல இருந்து மீறி இல்ல இது இல்ல நான் சொல்றதுதான் சரின்னு யாராவது சொன்னா அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளல பைபிள நான் தீர ஆராய்ந்து பார்க்க விரும்புறேன் அதே மாதிரி கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவங்களோட நம்ம பழகாம இருக்கவே முடியாது நம்ம இந்த உலகத்துல தான் இருக்கோம் பவுல் சொல்ற மாதிரி ஆனா அப்படிப்பட்டவங்களோட நம்ம பேசும்போது கவனமா நம்முடைய பேச்சுல அவங்க உண்மையான தெய்வத்தை கண்டு வந்துட்டு கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவங்க இருக்கிற இடத்துல நான் போய் நின்னும் போது அப்போ அவங்க கேட்கிற கேள்விக்கு நான் பொறுமையா அவங்க கேட்கிற கேள்விக்கு அமைதியா சாந்தமா அதே நேரத்துல தைரியமா பதில பைபிள் அடிப்படையில நான் பேசினேன்னா அவங்க சிந்திக்கிறான் அப்படி அப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு சந்தர்ப்பத்துல நிறைய வாக்குவாதங்கள் வரும்போது நான் அந்த பைபிள் இருக்குங்க என்ன பெரிய பைபிள் காட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பைபிள் எடுத்து இந்த சம்பவம் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அப்படி படிச்சு காட்டும்போது இது பைபிள் இருக்கா ஆனா நான் உங்களுக்கு ஒரு பைபிள் தரேன் நீங்க படிங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனடியா செலவு பார்த்தா ஒரு நல்ல பைபிள் வாங்கி கொண்டு அவர் வீட்டுல போய் கொடுத்ததெல்லாம் அவர் பைபிள் படிச்சு பார்த்து அவர் சொல்லுவாரு நான் கிறிஸ்தவன் ஆயிரம் அப்பா இந்த மாதிரி உங்களுடைய சுத்தன நான் அக்ரிஸ்தன் ஆயிரம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொன்னதெல்லாம் நான் நினைச்சு பாக்குறேன் ஆகவே பைபிள் ஒண்ணுதான் நம்மள கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லிட்டு நிரூபிக்கும் அந்த மாதிரி ஆண்களோட போகிறதுக்கு தடுக்கும் மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது இப்பவும் அந்த வேதம்தான் நம்மள கிறிஸ்தவன் சொல்றதுக்கு சாட்சியா இருக்குது இந்த வேதத்தின்படி நடக்க நடக்கிற உத்தமமாக தான் பார்க்கணும் சரிமா சாட்சியில நீங்க சொல்லிருந்தீங்க நீங்க ஒரு ரொம்ப கோவப்படுற ஒரு ஆள் அப்படின்னு 
உங்களுடைய ரட்சிப்புக்கு முன்பாக நீங்க ரொம்ப கோவப்பட்டு நிறைய காரியங்கள்லாம் செய்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அதே நேரத்துல உங்க ரட்சிப்புக்கு அதுக்கப்புறமா ஆஹ் உங்களை நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணும் போது நீங்க அதை பொறுத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க உங்க சாட்சியில சோ உங்க உங்களுக்கு எப்படி அந்த மாற்றம் இருந்தது இப்ப இருக்கிற ஆஹ் கண்டிப்பா உங்களுடைய மாற்றம் வந்து ஆண்டவர்னாலதான் உங்களோட அந்த கோவதெல்லாம் உங்களால ஓவர் கம் பண்ண முடிஞ்சது இப்ப இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் வந்து ரொம்ப கோவ படுறாங்க அவங்களுக்கு ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் தேவைப்படுது ஆஹ் பெற்றோர்கள் கிட்ட கூட ரொம்ப அவங்க கோபமா பதில் சொல்றாங்க பெற்றோர் வந்து ஒரு பைபிள் வாசியோ இல்ல வந்து ஒரு டிசிப்ளின் பண்ண போகும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப பெற்றோர் வந்து கத்துறாங்க ரொம்ப கோவப்படுறாங்க அவங்களால வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ண முடியல அப்படி இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல என்ன சொல்ல வரீங்க கோபத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நீங்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா சொல்லுங்க பாஸ்டர் கோபப்படுறது வந்து அவங்களுடைய இயற்கையான ஒரு குணமாவே மாறிட்டு வருது உண்மையா கோபம் வரும்போது கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க அவருடைய முடிவு என்ன ஆகும் நம்ம பேசுறோமே இந்த பேச்சுடைய முடிவுல யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க நம்ம மட்டும் பேசுற நான் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டாச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இன்னும் பேச்சாலும் இன்னொருத்தர் பாதிக்கப்படக்கூடாதுங்கிற உணர்வு வரும்போது நம்ம அடக்கி வாசிப்போம்னு சொல்லுவோமே கொஞ்சம் அடக்கமா பேசுவோம் நான் பேசுறதுனால இன்னொருத்தர் பாதிக்கப்படும் வீணா இப்ப நான் பேசுறேன் என்னுடைய பேச்சை வச்சு என்னுடைய மனைவியை என் பிள்ளைகளை இட போட்டுறது ஒரு காலகட்டத்துல எல்லா உலகமும் இவனே எப்படி இருக்கான் அவங்க பிள்ளை எப்படி இருக்கான் அவன் மனைவி எப்படி இருப்பான் அப்படி தான் இருக்கும் இவன் பேசுறதுக்குலாம் காரணம் அவன் பெண்ணாடியா இருக்கும் அவன் அந்த அம்மாவ உலக அப்படி ஏதாவது அவங்கள மற்றவங்கள இதுக்கு காரணப்படுத்துவாங்க அது நீ சொன்னா நம்ம சார்ந்து இருக்கிற மக்களை காரணப்படுத்துவாங்க அப்படி இல்லாத பிடிக்கு நாம் பேசுறதுக்கு நான் தானே பொறுப்பேற்று கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் பொழுது நம்மளை கோவத்தை அடக்குறதுக்கு நிச்சயமா அது முதல் படியாக இருக்கும் கோபம் வரும்போது இப்போ என்னுடைய ரெட்சிப்பின் காலத்துக்கு அப்புறம் பைபிளை படிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு நல்ல முன்மாதிரி ஏசு நகர்ப்பா அவரை நம்ம எப்பவும் நினைச்சு பார்க்கணுங்கிறத நான் உண்மையா அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு பாருங்கம்மா ஒரு காரியம் அதை நான் எப்பவும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நினைச்சுட்டே இருக்கேன் எப்படின்னு சொன்னா அவர் மரணம் அடைய போறதுக்கு முந்தின நாள் அந்த பஸ்கா விருந்தை கொடுக்கும்போது இது என்னுடைய சரீரம் இதை வாங்கி புசிங்க என்னுடைய மரணத்தை நினைங்க அப்படின்பாரு இது என்னுடைய ரத்தம் இதை பாதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவாரு என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்க அவர் கடைசி வரைக்கும் சொல்றது அவரை நினைங்க அவரை நினைங்க அவரை நினைங்க நான் சாப்பிடும் போதும் நான் குடிக்கும் போதும் நான் ஏசு நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டு தன்னுடைய சீசன்ல பார்த்து சொன்னார் அந்த பஸ்கா பண்டிகைக்கு ஒரு நாளா நினைக்க சொன்னாரு இல்ல நான் அப்படி எடுத்துக்கல நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் சாப்பிடும் போதெல்லாம் நினை தண்ணி குடிக்கும் போதோ அல்லது ஏதாவது கூல் திங்ஸ் குடிக்கும் போதோ நீ ஆண்டவர் நினை அப்படின்னா நீங்க நான் பாவம் சொல்லுமா நினைக்கதாக்கா நீங்க நினைக்கிறோம் இயேசுவின் ரத்தம் சோழ பாவத்தை இணைக்கிறோம் அப்படி இல்ல இயேசுவின் ரத்தம் உனக்காக சிந்தப்பட்டது அதுதான் அவன் பாவத்தை மன்னிக்கும் அந்த ரத்தத்தின் மேல நீ விசுவாசம் வையே அந்த ரத்தத்தை அலட்சியம் பண்ணிடாத அந்த ரத்தம் உனக்காக பேசும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நம்ம வரும் ரத்தம் கழுவிடுச்சு கழுவிடுச்சுன்னா எங்க கழுவிச்சு யாருக்கும் உடம்பியாவது ரத்தம் கழுவிச்சா என்ன இல்ல இயேசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம சுத்திகரிக்கும் அந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள இருந்தா மட்டும்தான் எனக்கு கோவம் வர கோவம் வந்தாலும் நியாயமான கோபம் வந்துச்சுன்னா அதை வெளிப்படுத்துகிற தன்மையை கொஞ்சம் நியாயமாக்கி கடுமையான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துறத விட நியாயமான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி இப்போ நம்ம பேசணும் பேசவே கூடாதுங்கிறது இல்ல கிறிஸ்தவர்னு அடி வாங்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது அல்ல ஆனா அடி வாங்க வேண்டிய இடத்துல கண்டிப்பா சாட்சி அந்த அடி வாங்கிக்கலாம் ஆனா அடிக்கும் போது நீ ஏன் எதுக்காக என்ன அடிக்கிறேன்னு சொல்லி ஏசு நகரை கேட்டது நமக்கு வாழ்க்கையில நல்ல பாடமே இருக்குது அதுக்காக கெட்ட வார்த்தை சொல்லி ஏண்டா அப்படி செய்யற ஏண்டா அப்படி பேசுறேன்னு பேசுனா நம்ம சாட்சி கேட்டு பேசும்போது ஞானமா பேசி நம்முடைய சாட்சியை காத்துக்கிட்டு நம்ம பொறுமையை காத்துக்கிட்டா நிச்சயமா நம்ம அமைதியான ஒரு வாழ்க்கைக்கு நம்ம சொந்தக்காரங்களா இருப்போம் நம்ம அமைதியான வார்த்தை அதே நேரத்துல உண்மையான வார்த்தை தைரியமான வார்த்தை சரியான வார்த்தைகளை நம்ம பேசணுமா அதுதான் உண்மை அப்பதான் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற வெளிப்பாடு நான் நம்புறேன் மற்ற நல்ல பேர் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் பிராக்டிஸ் இந்த பைபிளை நான் அதிகமா நேசிக்கிறேன் பைபிளை படிச்சு 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 நேரம் காலம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ராத்திரி முதல்மா பைபிளை தான் வச்சுக்கிறேன் எங்க ஆவடியில ஒரு பாஸ்டர் இருக்கிறாங்க ஏசிய பாஸ்டர் தாமஸ் ராஜயா அவரு ஒரு சமயம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னாங்க நூறு தடவை பைபிளை நான் வாசித்திருக்கிறேன்னு சொல்லு எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி அப்ப நான் நினைச்சுக்கிறேன் ஆமா நூறு தடவை வாசிக்க முடியும் முழு நேரம் ஓடிக்காரு நம்
ஏசு கிறிஸ்துவை போல மாற்றுவதற்கு அமைதி உள்ளவனாய் மாற்றுவதற்கு உறுதி உள்ளவனாய் மாற்றுவதற்கு தைரியம் உள்ளவனாய் மாற்றுவதற்கு போதும் நான் நம்புறேம்மா வேற ஒண்ணு நான் பெருசா சொல்லல இதாமா போங்கம்மா थैंक यू थैंक यू சோ பாஸ்டர் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா எங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் நீங்க பதில் சொன்னீங்க உங்க அன்புக சாட்சிகள் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீங்க இன்னும் அநேக சாட்சிகள் உண்டு ஆனா நமக்கு நேரம் தான் போதல பாஸ்டர் இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தா மீண்டுமா உங்களோடு கூட நாங்க இன்னும் உங்களுடைய ஊழிய பாதைகளை கொடுத்து நாங்க பேச நாங்க விருப்பப்படுவோம் இப்பொழுது நம்ம இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை இந்த மாதிரி யாருக்கிட்டையும் நான் உட்கார் பிரசங்கத்தை கூட ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லிட்டு விட்டுருவேன் நாங்க முழு கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சாட்சி ஒழுங்கா சொல்லிட்டோம்மா கத்துக்கு சாட்சி இப்ப கேட்கிறவங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்தா சந்தோஷமா உங்க சபைக்கு ஐயாவுக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பணிவான நன்றி ஐயா ஒரு அநேக காரியங்கள் நீங்க நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம் பாஸ்டர் ஆனா எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு நட்செல்ல நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும்னா என்ன காரியத்தை நீங்க அட்வைஸா வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க ஒரு சிறு அட்வைஸ் நீங்க கொடுக்கணும்னா நீங்க என்ன சொல்ல விருப்பப்படுவீங்க பாஸ்டர் மூணு காரியம் கிறிஸ்தவங்க மூணு காரியத்தை சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டே வர ஒண்ணு நான் கிறிஸ்தவங்கிறதுக்கு பைபிளை மறந்துடாதீங்க ரெண்டாவது நான் கிறிஸ்தவங்கிறதுக்கு ஜபம் பண்ண மறந்துடாதீங்க மூணாவது நான் கிறிஸ்தவங்கிறதுக்கு சர்ச்சுக்கு போகிறது மறந்துடாது இந்த மூணு காரியத்தையும் சரியா சேர்த்துட்டா வரும் நாட்களில நீங்க உண்மையான சாட்சியாக கிறிஸ்துவின் சாட்சியாக நிச்சயமா இருப்பீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கு அதிகமாய் கிரிய செய்கிறேன் தகப்பன் அடியனை ஒரு பொருட்டாய் நினைத்து இன்றைக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு இந்த வாழ்க்கையின் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள கிருமி செய்கிறேன் உமக்கு முதலாவது என்னுடைய கோடி சோதனங்களை எடுக்கிறேன் தகப்பனை இதற்கு அருமையாய் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இந்த காரியங்களை நடத்துகிற கர்மை திருச்சபையின் போதகரின் பையா ராபர்ட் செம்மனை அவர்களுக்கும் அம்மாவுக்கும் சபையின் மக்களுக்கும் குறிப்பாக நான்கு மகளுக்கும் அவரோடு கூட இன்றைக்கு இணைந்து பணியாற்றிய நான்கு பிள்ளைகளுக்கும் அண்டவரை ஒலிப்பு எதிர்வு செய்த அன்பு தம்பிக்கும் இன்னும் இது வெளிவந்து அநேகர் பார்க்கும் போது அநேகர் ஆச்சரியமாய் கத்தரை நெருங்க நீர் உதவி செய்வேன் ஆண்டவர் வாலிபர்கள் வாலிபம் கத்தருக்கு ஏன்னா இந்த ஆண்டவராய் இயேசுவே நீரே வாலிபர் அதுல மாறுபட்ட கருத்தை இல்ல முப்பத்தி மூணு வயசுல நீர் இந்த உலகத்துக்காய் ரத்தம் சிந்த முடியுமானால் இந்த உலகத்தை மீட்டெடுக்க முடியுமானால் இன்றைக்கு இருக்கிற வாலிபர்களாலும் அது முடியும் ஏன்னா நீங்க தான் சொன்னீங்க என்னிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வாங்க ஆக நிச்சயமா வாலிபர்கள் வர நாட்களில உம்மிலும் உம்மிலும் இருந்து உம்மிலும் உம்மை விடவும் அதிகமான காரியங்களை செய்ய ஆசீர்வதிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறேன் ஐயா என் கிருமை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே பலம் பூரணமாய் விளங்கு என்று சொல்லிடுறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறேன் அன்பு மகளை நீங்க ஆசீர்வதி திருப்பிக்குள்ள வைத்துக் கொள்ள தொடர்ந்து ஆசிர்வதி வழியாய் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவும் ஆமாம் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இன்னைக்கு பெரிய பாறை இறங்கி என்னவோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறோமா உண்மையிலே உங்களுடைய சாட்சி எங்களுக்கும் இத யூடியூப்ல பாக்குற ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு கர்த்தருக்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் உண்மையிலே கர்த்தர் ஒரு பெரிய காரியத்தை பிள்ளைகள் எஸ்பெஷலி வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில செய்வார்னு விசுவாசிக்கிறோம் பாஸ்டர் சோ தேங்க்யூ பாஸ்டர் உங்க டைம் எடுத்து நீங்க வந்ததுக்காக மீண்டும் ஒரு விஷயம் கூட உங்களுக்கு கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பில் நாங்க நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த நேரலையில பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நேர்கள் அனைவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவ இந்திய நாமத்துல எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த ட்வெண்ட்டி தேர்ட் எபிசோடையும் நீங்க பார்க்க கத்துற உங்களுக்கு கிருப செஞ்சிருக்கிறாங்க பழைய எபிசோட்ஸ நீங்க பாக்கணும்னா இந்த யூடியூப்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல எல்லா எபிசோட்ஸ் கடந்த இருபத்தி ரெண்டு எபிசோட்ஸ் உடைய லிங்கும் கொடுத்திருக்கு அநேக தெய்வ ஊழியர்கள் தங்களுடைய சாட்சிகள் நம்மளோடு கூட பகிர்ந்திருக்கிறாங்க நீங்களும் அதை பாருங்க கத்தருக்குள்ள நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வளர இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு கர்த்தருக்கு சித்தமா இருந்தால் மீண்டும் ஒரு விஷயம் கூட அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு எபிசோடோடு கூட ஒரு தெய்வ ஊழியரின் சாட்சியோடு கூட நாங்க உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் Thank you and God bless you. God bless you. God bless you.